ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ వంద పాయింట్ రెండు ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా సింగిడి సినీ గీతాల హరివిల్లు రోజు పొద్దుగల్లా శ్రోతల టెలిఫోన్ ద్వారా చెప్పిన ముచ్చట్లను వాళ్ళకు ఇష్టమైన పాటల నడుమ కలిపి వినిపించే కార్యక్రమం ఈ సింగిడి ఎలటి సింగిడి కార్యక్రమంలా ప్రముఖ చిత్రకారుడు కళాదర్శకుడు ఏలే లక్ష్మణ్తో ముచ్చట పాటల నడుమ ముచ్చట పెట్టింది సుమనస్పతి రెడ్డి ఏలే లక్ష్మణ్ తెలంగాణకు చెందిన ప్రముఖ చిత్రకారుల్లో ఒకరు తెలంగాణ మట్టి మనుషుల మనోగతాలు సంఘర్షణలు బతుకు పోరాటాలు పల్లె సంస్కృతి సంప్రదాయాలు అనుభూతులు వెలకట్టలేని అనుభవాలతో పాటు కులవృత్తులన్నింటినీ తన చిత్రాల ద్వారా ఆవిష్కరింపజేయడమే కాకుండా ఆలోచింపజేసిండ్రు ఏలే లక్ష్మణ్ పలు చిత్రాలకు పబ్లిసిటీ డిజైనర్గా పనిచేసి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇటీవలనే ఓ సినిమా షూటింగ్ కోసం ఆదిలాబాద్కు వచ్చిన ఆయన ఆకాశవాణి కేంద్రాన్ని సందర్శించిండ్రు ఈ సందర్భంగా ఆయనతో జరిపిన ఇష్టా గోష్ఠిని ప్రసారం చేస్తోంది ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ వీరితో ముచ్చట పెట్టింది సుమనస్పతి రెడ్డి లక్ష్మణ నమస్తే నమస్తే అని ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఆధునిక కళాకారులు అనే విషయానికి వస్తే గత అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలుగా ఎంతో మంది గొప్ప కళాకారులు ఉద్భవించినారు దేశ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలు కూడా పేరు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ప్రజల నోట్లో నానిన ఆధునిక చిత్రకారుడు ఎవరంటే ఏల లక్ష్మణ్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి దీనికి మీరు ఈ కళారంగంలో చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎదిగి విస్తరిస్తున్న తీరు కూడా ఒక కారణం అందులో అనేక రంగాల వాళ్ళతో అనేక స్థాయిల వాళ్ళతో ఇప్పుడు నిరంతరం సంవాదంలో ఉండటం కలుస్తూ ఉండటం తత్ఫలితంగా కూడా అనేక రకాల బొమ్మలు చిత్రాలు వేస్తూ ఉండటం అది కారణం ఆ ఒక ఉమ్మడితనం అనేది ఉన్నది మీ ఎదుగుదలలో మీరు కళారంగంలో సాధించిన దానిలో కూడా అయితే చాలామందికి మీ పేరు వినడమే కానీ లేకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్ర చిహ్నాన్ని చేసిన కళాకారుడు అదైతే లేకపోతే బతకమ్మకు సంబంధించిన బొమ్మలు వేసిన కళాకారుడు ఇట్లా ఎక్కువ ప్రసిద్ధి ఉంది కానీ కళారంగంలో మీరు సాధించినది ఏమిటి అన్న అవగాహన చాలా తక్కువ మందికి ఉంది ముఖ్యంగా ఆధునిక చిత్రకళను వెళ్ళి గ్యాలరీలలో సందర్శించడం తర్వాత మన గొప్ప చిత్రకారులు ఈ రంగంలో ఎవరు రాణిస్తున్నారు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడం అధ్యయనం చేయడం కొద్దిగా సమాజంలో తక్కువ ఉంది ఆ విషయం మీకు తెలుసు కానీ మీరు ఆ రంగంలోనే కాకుండా అంటే ఆధునిక చిత్రకళ అనేదే కాకుండా కొన్ని వందల వేల పుస్తకాలకు బొమ్మలు వేసినారు పత్రికల్లో పనిచేస్తూ అనేక రచనలకు రేఖా చిత్రాలు గీసినారు రాజకీయమైనవి కూడా గీసినారు రాజకీయం కానీ కూడా గీసినారు అనేక రంగాలకు సంబంధించినవి ఇట్లా చూసుకుంటే ఈ విస్తృతి అంతా ఏమిటి అసలు ఈ మనిషిని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ కళాకారుని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఈయన సాధించింది ఏమిటి అనే విషయం కొద్దిగా తెలుసుకునే వీలుంటుందేమో ఈ పరిచయంలో అని అనుకుంటా ఉన్నాం తప్పకుండా మా ప్రశ్నలతో మేము ప్రయత్నిస్తాం మీ వైపు నుంచి మీరు దానికి ఏదైతే అందుబాటులో ఇవ్వాలో అది ఇవ్వండి మీ బొమ్మలు చిత్రాల గురించి కూడా కొంత విషదంగా విశ్లేషణాత్మకంగా మాట్లాడుకుందాం తప్పకుండా యూట్యూబ్లో ఈ బొమ్మల్ని చూస్తూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వినే అవకాశం పాఠకులకు శ్రోతలకు అందరికీ ఉంటుంది ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ వినిపించే ప్రాంతంలోనే కాకుండా యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మీ మాటల్ని వింటూ మీ బొమ్మల్ని చూస్తూ ఆ రెండింటి మధ్య కూడా అనుబంధం ఏర్పరచుకుంటూ అందరూ వీక్షించవచ్చు ఆలోచించుకునే అవకాశం అనుభూతి పొందే అవకాశం కూడా వస్తుంది అనుకుంటున్నాం సరే చిన్నప్పుడు మీరు చిత్రకారుణ్ణి అవ్వాలని అనుకున్నారా మీది అసలు ఇప్పటి యాదాద్రి భువనగిరి భువనగిరి జిల్లా ఒకప్పటి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా అందులో కదిరేని గూడెం మీ ఊరు కదా అవును కదిరేని గూడెంలో చిన్నప్పుడు ఎన్నో క్లాస్ దాకా చదువుకున్నారు మా కదిరేని గూడెం అనే ఊర్లో ఒక్కటే ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాల ఉండే ఒక్కడే టీచరు అంటే అసలు పంచాయతీ గ్రామం ఇది లే మాది చాడ 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 అక్కడ హై స్కూల్ వరకు ఉంది అయితే సింగిల్ టీచర్ మా ఊర్లో స్కూల్ కూడా లేకుండే పీర్ల కొట్టంలో మా బడి ఉండే పీర్ల కొట్టంలో కింద మట్టి ఓ చాప తీసుకొని వెళ్ళి పలక బల్పం పట్టుకొని అక్కడ ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో దాన్ని సవారీ బంగ్లా అంటాం సవారీ మనం పీర్ల కొట్టం అంటాం నల్గొండ సో అక్కడ ఉండే మా స్కూల్ మా ఇంటి దగ్గరనే ఉండే అక్కడ పోయి చదువుకుంటుండే మా నాయన మొగ్గం నేస్తుండే మా అమ్మ కూలి పనికి పోతుండే ఈ ఇక్కత్ చీరలు పోచంపల్లి ఇక్కత్ చీరలు నేస్తుండే మా నాయన అవి దోతులు ఇట్లాంటి నేస్తుండే చిన్న వైద్యం కూడా చేస్తుండే ఇక అట్లా నాకు తెలియదు ఈ బొమ్మలు ఉంటాయి అది ఇదని చిన్నప్పటి నుంచి అక్షరాలు మంచిగా రాస్తుంటే మన మిత్రులకు కరడాల కాపీ అని ఉంటాం కదా మన నోట్ బుక్ దాని మీద వాళ్ళ పేర్లు రాసి ఇవ్వటం ఇట్లా చేస్తుంటే చెయ్యి అప్పుడే తిరిగి అప్పుడే తెలియదు ఏదో చేస్తుండేవన్నీ అట్లే మా నాయన మా బొమ్మ ఉండే మా ఇంట్లో ఒక మంచి ఫోటో మా 
ఆమె బాంబే పోయినప్పుడు ఆమె ఫోటో దిగింది అంత బ్యూటిఫుల్ ఫోటో అంటే గంటీలు ఉండి గుండ్లు ఉండి ఇట్లా ఆమె బ్యూటిఫుల్ చాలా మంచి అందమైన ఫోటో ఉండే దాన్ని ఏం చేసినంటే ఫస్ట్ బొమ్మ నేను ఈ మనం తలకు కొబ్బరి నూనె రాసుకుంటాం కదా పేపర్ను తీసి దానికి రాసి అది ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గేట్వే షీట్ లాగా అవుతుంది సరే దాన్ని ఆ ఫోటో మీద పెట్టి ట్రేస్ చేసిన అవుట్ లైన్ గీసి దానికి షేడింగ్ అట్లా మనకి ఏం తెలీదు పెన్సిల్తోనే అట్లా అది నా ఫస్ట్ బొమ్మ నాకు అది గుర్తుంది చిన్న చిన్నగా అట్లనే మళ్ళీ హై స్కూల్కి పోవడం హై స్కూల్ తర్వాత నడిచిపోయేది చాడకు హై స్కూల్ ఊర్లో చాడ చాడలు ఒక పది కిలోమీటర్లు నడవాలి అప్పుడు బాట సరిగా లేకుండే చెరువు ఆ రోడ్లు ఎక్కడివి వర్షాలలో ఉన్న బురద అట్లా టిఫిన్ డబ్బా కట్టుకొని పోయేది అట్లా పోయినప్పుడు అక్కడ స్కూల్లో మా టీచరు ఒక క్రాఫ్ట్ టీచర్ ఒక ఆయన ఉండే ఆ లేక్ సార్ ఆయన ఉండే ఆయన ఒక బోర్డు మీద ఒకటి ఇండియన్ ఇంక్తో నవోదయ అని ఒకటి రాసిండు ఏదో అది రాస్తే అది నా మైండ్లో పడ్డది అసలు ఎంత జెట్ బ్లాక్లో ఉంటుంది అంటే అక్షరాలు అది ఇండియన్ ఇంక్తో రాసిండు మనకు అప్పుడు ఇండియన్ ఇంక్ అనేది తెలియదు మనకి ఇంక్ తెలుసు అంతే ఎట్లా ట్రై చేయాలి జెట్ బ్లాక్ అనేది వస్తాయంటే ఈ అప్పుడు బాల్ పెన్లు వచ్చినాయి బాల్ పెన్ రెడ్ కలర్ బాల్ పెన్తో గీసి రెడ్ పెన్తో గీసి మళ్ళీ దాని మీద బ్లూ పెన్ వేస్తే జెట్ బ్లాక్ అవుతుంది అట్లా కొన్ని ఊర్లో మన క్లాస్ రూమ్లలో సామెతలు ఇట్లా రాసి పెట్టేది అనమాట అక్కడి నుంచి మొదలైంది నాకు మెల్లిమెల్లిగా రాయటము చిన్నప్పుడే టెన్త్ క్లాస్ భువనగిరికి వచ్చిన భువనగిరిలో మా పక్కనే ఒక గోపి అని ఒక సైన్ బోర్డు ఆర్టిస్ట్ ఉండే మీరు పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఐదు అరవై ఐదు భువనగిరిలో గోపి అంటే భువనగిరి 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 తెలియని వాళ్ళ అక్కడ మనం భువనగిరి అంటాం భువనగిరి అంటాం సో ఆయన సైన్ బోర్డు రాస్తున్నవాడు అద్భుతంగా రాస్తుండే ఆయన వరంగల్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఒక రూమ్లో ఉండి రాస్తుంటే నేను ఇట్లా కిటికీలకి తొంగి చూస్తుంటే ఆయన ఇట్లా రాస్తున్నాడు బ్రష్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు స్కేల్తో లైన్ కొట్టడం బ్రష్తో పెన్తో కొట్టచ్చు బ్రష్తో లైన్ వేయడం కొంచెం కష్టమైన పని అనమాట కదా దానికి స్కిల్ కావాలి ప్రాక్టీస్ కావాలి దానికి అట్లా ప్రాక్టీస్ ఆయన కిటికీలు చూసి ఏ ఎవరా అని అంటుండే పరిగెత్తుకుని పారిపోయేది ఆయన తెలియకుండా తొంగి చూస్తూ నేర్చుకున్నా మెల్లిగా రాస్తూ అభిమాన సంఘాలు ఉండేది ఊర్లో స్కూల్ కాలేజీ డేస్లో ఇట్లా ఉంటుంది ఎన్టీఆర్ అభిమాన సంఘము ఇట్లా ఇవాడు భువనగిరిలో కూడా బాగానే ఉండేనా భువనగిరిలో భారత్ టాకీస్ అని ఓంకార్ థియేటర్ అని ఇట్లా థియేటర్స్ ఉండేవి వాటిలో పెట్టేవాళ్ళు బ్యానర్స్ ఇట్లా రాసేవాళ్ళు అనమాట నేను అవి రాస్తుండేది మెల్లిగా స్టార్ట్ చేసిన రాయడం అట్లా ఇక ఎవరైనా అడిగితే మొదలు పెట్టినా మీ అంతా మీరే నువ్వు అడిగితేనే తర్వాత స్లైడ్స్ ఉండేవి స్లైడ్స్ చేయితో రాసేవాళ్ళం నీళ్ళ మందు పౌడర్ నీళ్ళ మందు ఉంటుంది ఆ పౌడర్లో గమ్ కలుపుకొని అద్దం మీద పూసి దాన్ని ఒక నీడిల్తో స్క్రాప్ చేయాలన్నమాట వచ్చేసి రాసి దానికి ఒక కలర్ కలర్ పేపర్ లంటిచ్చేవాళ్ళం ఇట్లా స్లైడ్ వేస్తే అది పెద్దగా బ్లో అవుతుంది సెవెంటీ ఎంఎంకి థియేటర్ కోసం థియేటర్ కోసం సో ఇట్లా రాస్తూ రాస్తున్నప్పుడు అప్పుడు తెలుగు రాయడము సైన్ బోర్డు మెల్లిమెల్లిగా సైన్ షాప్ బోర్డు రాయడము అట్లా ప్రాక్టీస్ చేసిన చేస్తూ ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసరికి ఇంటర్మీడియట్ మా జూనియర్ కాలేజీకి సైన్ బోర్డు రాయడం రామన్నపేట ఎక్కడ చేసిన రామన్నపేట రామన్నపేట అప్పుడు అది తాలూకా కేంద్రం తాలూకా కేంద్రం ఉండేది ఫీజు కట్టడానికి పైసలు లేకుండే మా నాయన ఇయ్యాలంటే చెట్లకు కాస్తున్న ఆయన పైసలు అంటుండే మొగ్గు నేస్తుంటే ఏం పెద్ద పై నెలకు ఇరవై ముప్పై రూపాయలు అయ్యేది రూమ్ రెంటు ఇవేవి నేను మంచి నా హ్యాండ్ రైటింగ్ అంతా మా లెక్చరర్స్ చూసిండ్రు చూసి సైన్స్ చార్ట్లు ఇట్లా రాస్తుంటే మా సుబ్బారావు గారు అని ఒక మా ప్రిన్సిపాల్ ఉండే మనం మంచిగా ఈయన అక్షరాలు ఇట్లా బాగా రాస్తారు కదా ఈయనతో ఒక సైన్ బోర్డ్ మనం జూనియర్ కాలేజ్ బోర్డు రాయించండి అని అన్నాను అది రాసిన రాస్తే నాకు ఫీజు మాఫ్ చేసిండు కాలేజ్ ఫీజు ట్యూషన్ ఫీజు ఇదంతా ఇట్లా అక్కడ హై స్కూల్లో ఒక డ్రాయింగ్ టీచర్ ఉండే పాపం ఆయనకి డ్రాయింగ్ రాదు ఆయన తరగతి గదులు ఇవన్నీ నాతో రాయిస్తుండే అట్లా నా ఆర్ట్ స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత డిగ్రీకి హైదరాబాద్కు వచ్చేసిన డిగ్రీ చదవడానికి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ పైసలు లేవు సేమ్ థింగ్ సైకిల్ మీద మా ఊరిని సైకిల్ మీద తార్నాక మల్కాజ్గిరి ఏరియాలో ఒక రూమ్ తీసుకొని అక్కడ ఉన్న బియ్యము అబీబీ అన్నీ తెచ్చుకుని ఊరిని తెచ్చుకొని ఇట్లా మెల్లగా ఒక చిన్న రూమ్లో ఒక షేరింగ్ రూమ్లో ఉండి మెల్లగా ఒక సైన్ బోర్డ్ షాప్ చూసుకున్నా సికింద్రాబాద్ ఏరియాలో మహంకాల్ స్ట్రీట్లో అక్కడ కాలేజ్ అయిపోగానే రెండు గంటలు కాలేజ్ అయిపోగానే అక్కడికి పోయి సైన్ బోర్డ్ రాసేది పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్ రాణిగంజ్లో మామూలు డిగ్రీ చేసేది మీరు బిఎఫ్ఏ బిఎఫ్ఏ అనే నాకు తెలియదు తెలియదు అసలు ఆర్ట్కి కాలేజ్ అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్ అది ఒకటి ఉంటుందని కూడా తెలియదు నేను నేను సైన్స్ స్టూడెంట
సో అప్పుడు నేను అప్పుడే డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నా నేను రాసిన లెటర్స్ తెలుగులో రాసినవి కొన్ని బొమ్మలు వేసినవి అప్లికేషన్తో పాటు పెట్టి అప్లై చేసిన ఈనాడు ఆఫీస్ కూడా నాకు తెలియదు ఒక ఫ్రెండ్ పట్టుకొని వెళ్ళి అక్కడ పోయి అప్లికేషన్ ఆ రిసెప్షన్లు ఇస్తే చలసాన్ ప్రసాద్ రావు గారు వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసిండ్రు చేసి ఒక కథ ఇచ్చి ఒక బొమ్మ వేయమన్నారు బొమ్మ వేసిన అది నచ్చింది వాళ్ళకి నచ్చి చిన్నగా ఉద్యోగం మీ జీవితంలో ఇది చాలా పెద్ద మార్పు ఒక ప్రజారంగంలోకి రావడం ఎంతో మంతో పరిచయం కలిగే అవకాశం రావడం రచయితలు వగైరాలు సో ఒక స్థాయి మొత్తం మారింది సైన్ బోర్డులు వేసే స్థాయి నుంచి సరే ఈ కార్యక్రమంలో మీతో మాట్లాడుతూ మీకు నచ్చిన పాటలు కూడా మీకు సినిమా రంగంతో కూడా చాలా పరిచయం ఉంది చాలా సినిమాలకు మీరు ముఖ్యంగా కళా దర్శకుడు కాదు పనిచేసిన లేక ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అంటుంటారు కదా అవును సరే దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం కానీ సరే ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన ఒక పాట విని ఈనాడులో మీరు పనిచేసిన అనుభవం గురించి మాట్లాడుకుందాం నాకు మల్లేశం అన్న సినిమా మేమే నేను దానికి వర్క్ చేసిన కాబట్టి చాలా పేరు పొంది దాంట్లో నుంచి ఏదైనా ఒక ఓహో జాంబియా అనే పాట కోరిట్ వెంకన్న రాసిన పాట నాకు ఇష్టం బాగా ఇప్పుడు మలేషియం సినిమా నిర్మాణంలో మీరు చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించారు దానికి ప్రాచుర్యం రావడంలో కూడా మీ హస్తం బాగా ఉంది ఎట్లా ఉండింది అనుభవం దాని గురించి ఈ పాట అయిపోయాక మాట్లాడుకుందాం మనం తప్పకుండా సార్ ఓహో జంబియా ఈ పాట రాయడానికి అసలు గోరేటి వెంకన్న ఎట్లా తీసుకొచ్చారు సినిమాలో ఈ పాట పెట్టే ఆలోచన మీది దర్శకుడిది ఆ సంగతులు కొద్దిగా చెప్పండి మేము ఫస్ట్ ఈ తెలంగాణ సంబంధించిన కల్చర్ ఆర్ట్ ఫామ్ మీద సినిమా మలేషియం చేస్తున్న క్రమంలో రాజ్ నన్ను కాంటాక్ట్ చేయడం రాజ్ అంటే సినిమా దర్శకుడు మా దర్శకుడు రాజ్ రాచకొండ రాజకొండ సో ఆయన నన్ను కాంటాక్ట్ చేసి నేను దానికి ఆ డైరెక్షన్ ఎందుకంటే నాకు ఈ జీవితం సంబంధించిన లైఫ్ నేను కూడా ఆ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన కాబట్టి నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు సినిమా కనెక్షన్ కూడా ఉంది కాబట్టి నేను ఇంతకుముందు కొన్ని సినిమాలకు పనిచేసిన కాబట్టి సో అట్లా చేసినప్పుడు ఎవరితో పాట రాయించాలి అని అనుకున్నప్పుడు గోరటి వెంకన్తో రాబిద్దామని నేను సజెస్ట్ చేసిన అందరు తెలుసు వెంకన్న దొరకడు దొరికితే మళ్ళీ కనబడడు ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ నేనంటే కొంచెం చాలా రెస్పెక్ట్ ఆయన పుస్తకాలు కూడా అలసేంద్ర వంక ఇవన్నీ నేనే బొమ్మలు వేసిన సో నేనంటే చాలా అభిమానం మన ఆట అదంతా కూడా ఇష్టము సో నేను నేను పిలువంగానే వస్తాను ఎక్కడికైనా ఆయనతో పిలిచి రికార్డింగ్ స్టూడియోలో కూర్చొని మార్క్ రాబిన్ అంతా కూర్చొని పాటలు ట్యూన్ చేయడం జరిగింది సో దాని దాన్ని డెవలప్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ పోచం పిల్లలు మేము షూటింగ్ దగ్గర కూడా వచ్చి అక్కడ డైరెక్టర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అవన్నీ కల్చర్ డిస్కస్ చేసి అట్లా పాట రాయడం జరిగింది సరే ఈనాడులో మీరు వాళ్ళకి ఏదో చిత్రకారుడు కావాలంటే దరఖాస్తు చేసిండ్రు మీరు వేసిన ఒక కథకు మీరు వేసిన బొమ్మని చూసి వాళ్ళు మిమ్మల్ని తీసేసుకున్నారు అవునా మీరు ఆర్ట్లో ట్రైనింగ్ ఉందా లేదా ఇటువంటివి ఏమి అడగలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు అడగలేదు వాళ్ళు ఏంటంటే అప్పుడు మాన్యువల్ కదా అప్పుడు అప్పుడు కంప్యూటర్స్ లేవు ఏదైనా హెడ్ లైన్ రాయాలంటే రాయాల్సింది చేతితో మాన్యువల్గా చేయాల్సింది అదే లేఅవుట్ అదంతా పేజ్ మేకింగ్ కూడా మొత్తం లేఅవుట్ చేయాల్సిందే నేను వసుంధర పబ్లికేషన్స్ అయితే మ్యాగజిన్ సెక్షన్ ఉండే ఈనాడు సంబంధించిన విప్లవ చతుర సీతార అన్నదాత ఇవన్నీ మేము తయారు చేసేవాళ్ళం ఈనాడు వార్తాపత్రిక కాదు న్యూస్ పేపర్ కాదు వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరం ఉంటే మమ్మల్ని అడిగేవాళ్ళు చలసాన్ ప్రసాద్ రావు గారు అని అక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు పనిచేసింది నేను ఒక ఆరు సంవత్సరాలు పనిచేసాను చలసాన్ ప్రసాద్ రావు గారు మాకు ఎడిటర్ ఈ పత్రికలు అన్నిటి కూడా ఈ ఈనాడు సండే మ్యాగజిన్ విప్ల చతుర వీటికి సీతారా మళ్ళీ వేరే దానికి వేరేటర్ వేరే ఉండేవారు సినిమా పత్రిక సో ఇవన్నీకి మాకు చీఫ్ ఆర్టిస్ట్ ఉండేవారు వారు వర్క్ని మాకు అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవారు సో అట్లా చేస్తున్న క్రమంలో చలసాన్ ప్రసాద్ నేను ఇక అప్పటికి ఆర్ట్ మెల్లిమెల్లిగా ఇల్లస్ట్రేషన్ నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ నేను లేఅవుట్ ఆర్టిస్ట్ తర్వాత ఇల్లస్ట్రేషన్ నేర్చుకోవాలి ఎట్లా నేర్చుకోవాలి అని ప్రతి సండే ప్రతిరోజు బస్ స్టాండ్లో బస్సులో స్కెచ్ బుక్ పెట్టుకునేవాడు బ్యాగ్లో రోజు ఆ డ్రాయింగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇల్లస్ట్రేషన్ కోసం డ్రాయింగ్స్ కూర్చున్నట్టు నిలబడ్డట్టు ఇవన్నీ ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాయి అట్ట స్టార్ట్ అయింది కానీ అయిన తర్వాత ఈ న్యూస్ పేపర్లో ఆర్టికల్స్ వచ్చేది అప్పుడప్పుడు ఆర్ట్ మీద అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు హుసేన్ సాబ్ పెయింటింగ్ మీద ఇట్లాంటి ఆర్టికల్స్ చూసినప్పుడు ఆహా పెయింటింగ్ అనేది ఆర్ట్ అనే సపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఉంది దాని ఇది మ్యాగజిన్ ఆర్ట్ అనేది అది వేరు ఇది వేరు అని అట్లా ఫైన్ ఆర్ట్ వేరు ఈ కమర్షియల్ ఆర్ట్ వేరు అనేది అప్పుడప్పుడు కొంచెం కొంచెం అర్థమైంది సరే చదవాలంటే మనం ఇంగ్లీష్ మీడియం కాదు తెలుగు మీడియం తెలుగులో వచ్చిన పుస్తకాలు ఏమున్నాయి రసరేఖలు అని ఒక సంజీవ్ సంజీవ్ దేవ్ రాసిన పుస్తకం ఒకటి కొండపల్లి శేషగిరావు అని ఒక ఆయన ఆయన రాసింది తర్వాత
సో అట్లా ఆయన ఫైన్ ఆర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆయన బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్స్ అవి నన్ను ఎంత ఇన్స్పైర్ చేసినాయి అంటే వెంటనే ఉద్యోగం రిజైన్ చేసి వెళ్ళి మళ్ళీ కాలేజ్ చదువుకోవాలనిపించింది సో అట్లా స్టార్ట్ అయింది నేను చదివిన తర్వాత నాకు ఇక ఆగలేదు అప్పటికే మాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు నేను మల్కాయలో ఒక స్లమ్ ఏరియాలో ఉంటుంటే స్లమ్ ఏరియాలో అది కూడా మా అమ్మాయి చిన్న గోల్డ్ ఇంత అమ్మి ఒక చిన్న స్లమ్లో ఒక ప్లాట్ కొనుక్కున్నా నాకు స్కాలర్షిప్ వచ్చినప్పుడు ఒక కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి వచ్చినప్పుడు ఒక బాత్రూమ్ మా ఆవిడ ఒక స్కాలర్షిప్ వచ్చినప్పుడు ఒక బీరువా ఇట్లా స్టార్ట్ చేసినామా ఇల్లు చిన్న కట్టుకొని ఒక రూమ్ రేగులర్ షెడ్ వేసుకొని అట్లా ఉంటుంటే అదే పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి దిగువ మధ్య తరగతి జీవితం గడుపుతూ దిగిన అనుభవం అంతా ఉన్నది మీరు అదే హైదరాబాద్ సో మరి నేను ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఎట్లా చేయాలి మరి ఉద్యోగం కావాలి నాకు నెలకు రెండు వేలు మూడు వేలు కావాలి ఇంటికి నడిపేయాలి అని నేను ఈనాడు సిస్టర్ కన్సర్నే కిరణ్ యాడ్స్ అని ఒక కంపెనీ ఉండే అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీ సో దాంట్లో నేను వెళ్ళి నా బయోడేటా అదంతా చూపించి నేను ఇలస్ట్రేషన్స్ చేస్తాను మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్కి వాటికి నాకు పార్ట్ టైం జాబ్ ఇవ్వండి రెండు గంటల నుంచి వస్తా అని చెప్పి ఒక రెండు మూడు నెలలు పని చేసిన అక్కడ చేస్తూ మార్నింగ్ అవర్స్లో కాలేజ్ పోయి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ నైట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాడిని కానీ అప్పుడు ఆ టైంలో ఫైన్ ఆర్ట్స్ చదువుతున్న టైంలో ఫైన్ ఆర్ట్స్ చదువు కోసం ఈనాడులో ఉద్యోగం మానేసిన అప్పుడు నాకు మంచి సాలరీ ధైర్యం ఎట్లా వచ్చింది మీకు అదే ఎందుకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంతే ఆ పిచ్చి అంటే మనం చేయాల్సింది మనం చేయాల్సిన పని వేరే చాలా ఉంది నాకు విజన్ నాకు అంటే అర్థమవుతుంది నేను చేయగలను అని సరే మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకునే ముందు అసలు ఈనాడు సంస్థలో ఈ వసుంధర పబ్లికేషన్స్ పత్రికలు పనిచేస్తున్నప్పుడు గీసిన బొమ్మల లోంచి నేను గురించి అని ఒకటి అంటే జ్ఞాపకాలు చెప్పండి కొన్ని వేల బొమ్మలు అయితే చాలా బొమ్మలు నేను అన్ని లైన్ డ్రాయింగ్స్ రేఖాచిత్రాలు రేఖాచిత్రాలు తర్వాత కలర్ ఇంట్రొడ్యూస్ అయింది అప్పటి వరకు న్యూస్ న్యూస్ పేపర్లో మేము వెళ్ళిన టైంకి కలర్ లేదు ఓన్లీ కవర్ పేజ్ ఒకటి కలర్ వచ్చేది లోపల అంతా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉండేది తర్వాత తర్వాత ఈనాడు సండే మ్యాగ్జిన్ నేను ఉన్నప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అంతకుముందు ఒక పేపర్ లాగా వచ్చేది ఫుల్ పేపర్ అట్లా అది మ్యాగ్జిన్ లాగా వచ్చింది మ్యాగ్జిన్ ఫామ్ సో మల్టీ కలర్ ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ తెలుగులో ఈనాడు ఈనాడులో వచ్చింది అప్పుడు కలర్ల బొమ్మలు వేయటం సండే మ్యాగజిన్కి ఒక శ్రీ శ్రీ పోయిట్రేట్ కావాలనుకోండి నేనే వేసేస్తుంటే ఇట్లాంటివి సండే మ్యాగజిన్ కవర్స్ నెల్సన్ మండేలా తర్వాత జార్జ్ బుస్ మార్గరేట్ థాచర్ ఇట్లాంటి కవర్ పేజీలన్నీ ఆల్ నన్ను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రై చేసేవాడిని నేను ఫైన్ ఆర్ట్స్ అప్పటికి చదువుకోలే కానీ వాటర్ కలర్ టెంపరా ఇట్లా నైఫ్ వర్క్ ఇట్లా అన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంటే ఒక్కోసారి ఇల్లస్ట్రేషన్కి ఎంబ్రాయిడరీ చేయించిన ఒకసారి ఇల్లస్ట్రేషన్ని దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఒకసారి కొలాజ్ లాగా చేసిన ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే మాకు చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు అప్పుడు ఇల్లస్ట్రేషన్స్ కూడా రెగ్యులర్ ఫార్మేట్ లేవు ఓన్లీ ఇంకుతో కాకుండా హాఫ్ టోను తర్వాత కొంచెం దాన్ని పెయింటింగ్ లాగా ఇట్లా బొమ్మలు వేసేవాడిని విప్ల విప్లకి చతురకి కవర్ పేజీలు బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ లాగా ఈ ప్రయోగాలన్నీ చేయడానికి మీరు ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ కానీ లేకపోతే ఆలోచన కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుండేది మీకు ఇట్లా మ్యాగజైన్స్ రెఫరెన్స్ హ్యాబిట్స్ పోయి కొన్ని పుస్తకాలు కొనుక్కోవడము ఆర్ట్ సంబంధించిన ఏ పుస్తకం వచ్చినా కొనుక్కోవడం బాగా వాడుకున్నారు హ్యాబిట్స్ పుస్తకాలు అయితే నాకు చాలా అద్భుతమైన పుస్తకాలు వచ్చినాయి ఇప్పటి కూడా నా లైబ్రరీలో చాలా అద్భుతమైన పుస్తకాలు ఉన్నాయి సరే ఎందుకంటే మంచి పుస్తకాలు దొరికాయి ఆ టైంలో మనకు అదే కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు డిజిటల్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎనీథింగ్ మనం గూగుల్ చేస్తే అన్నీ దొరుకుతాయి అప్పుడు ఇంతకుముందు లేవు కదా సో మా చలసాన దగ్గర కూడా మంచి మా సార్ దగ్గర చాలా మంచి లైబ్రరీ ఉండే ఆర్ట్ మీద అడిగితే ఇచ్చేవారు ఆయన ఫైన్ ఆర్ట్ సంబంధించిన అప్పుడు వేసిన బొమ్మల్లో మీకు బాగా గుర్తున్నవి పంచుకోవాలనుకునేవి వసంతరావు దేశపాండే గారి నవల అడవికి వేసిన నేను దాంతో నాకు నిజంగా అంత వరద అంక నేను ఓన్లీ ఒక కథ రెండు కథలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఛాన్స్ మొత్తం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా ఒక నవలకి బొమ్మలు వేసే అంత చతురాలు చతురాలు విప్లాలో నమో కథలు వచ్చేవి స్మాల్ స్టోరీస్ నాకు అడవి నవలో ఇచ్చిన తర్వాత నేను దానికి నిజంగా చాలా కష్టపడ్డా రెఫరెన్స్ నాకు గోండులు ఎట్లా ఉంటారో తెలియదు ఇక్కడ కల్చర్ తెలియదు కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ రెఫరెన్స్లు అవన్నీ తీసుకొని ఆ టైంలో మనకి రెఫరెన్సెస్ కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది మా లైబ్రరీ కూడా మంచి బ్యూటిఫుల్ లైబ్రరీ ఈనాడు లైబ్రరీ మాకు యాక్సెస్ ఉండేది వెళ్ళే వాళ్ళము చూసే వాళ్ళము దాని నుంచి నేను కంప్లీట్ నవల వేసిన నేను ఆ నవల నాకు మంచి పేరు తెచ్చింది అక్కడి నుంచి నాకు చాలా అవకాశాలు వచ్చినాయి ఇలస్ట్రేషన్స్ పర్టికులర్ గా
ఏదైనా సరే పల్లెటూరు పిల్లగాడ ఇవన్నీ రంగుల కళ ఎక్కడ చూసిన మహాభూమి సినిమా మహాభూమి సినిమా సంధ్యా థియేటర్లో చూసిన హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో తర్వాత మళ్ళీ చాలా సార్లు చూసినాం సినిమా బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా చూస్తుంటే నేను ఇక్కడ నిన్న మన గోండ్లో అక్కడ విలేజెస్ లో కూడా నేను ఫోటోలు తీసిన నాకు అవి గుర్తొస్తున్నాయి నాకు అయితే అప్పుడు తెలంగాణ వాస్తవికతను ఇట్లా తెర మీద చూడటం అనేది అది ఒక గొప్ప అనుభూతి కదా అప్పుడు మహాభూమి అనుభూతి అది అసలు ఏంది సినిమా సినిమా లాగా ఉండదు కదా అంటే జనరల్గా మనకు ఒక జీవితం చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఒక లైఫ్ ఒక రియలిస్టిక్ ఆర్ట్ ఫామ్ మనకు అంతవరకు దానికి తెలియదు తెలియదు ఏముంది అనేది అట్లా దాంతో అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ మాకంటే నాకు కూడా శుద్ధాల హనుమంత్ గారు నాకు వాళ్ళు నాకు వాళ్ళ బాయ్ వీళ్ళంతా మాకు రిలేషన్ కాబట్టి కొంత సాహిత్యము వీటంత పరిచయాలు ఉన్నాయి అశోక్ తేజ గారి పుస్తకాలకు బొమ్మలు వేసిన నాకు అంకుల్ అవుతారు ఆయనకి చాలా ఆయన కవిత్వం మా దగ్గరకు వచ్చి ఫస్ట్ సినిమా ముందు ట్రై చేసే ముందు కూడా మా ఇంట్లో వచ్చి ఉంటుండే మేము అంత సినిమాలకు తిప్పుతుండే వాళ్ళం సినిమా వాళ్ళ దగ్గరికి అది ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ మా భూమిలో ఏ పాట మా భూమిలో పల్లెటూరు పిల్లగాడ ఈనాడు సంస్థలో పనిచేస్తూ ఇంకా బిఎఫ్ఏ అంటే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం కాళ్ళను అధ్యయనం చేద్దాం అనుకుని మీరు అందులో చేరింది కదా ఆ తర్వాత పార్ట్ టైం ఉద్యోగాలు కొన్ని రోజులు చేస్తూ ఉన్నారు యాడ్ ఏజెన్సీలో వగైరా అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చారు అసలు బిఎఫ్ఏలో చేరాలనే ఆలోచన ఉద్యోగాన్ని మానేసి అందులో చేరడం ఒక ధైర్యం సరే అసలు ఆలోచన ఎట్లా వచ్చింది అయితే ఏంటంటే ఒక పెయింటర్ కావాలంటే అంటే సెల్ఫ్ టాట్ ఆర్టిస్ట్కి ఉన్న అంత రెస్పెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు అని ఉండదేమో అని నాకు ఆ భావన ఉండే అప్పుడు సో అందుకని మనం అకాడమిక్గా చదువుకొని మనం పెయింటింగ్ వేస్తే ఏదైనా ఏది చేసినా కొంచెం అథెంటిక్ ఉంటుందని అప్పటి వరకు కూడా మీకు మిమ్మల్ని బాగా ప్రభావితం చేసిన లేక మనం ఇటువంటి కళాకారుడు అయితే బాగుంటుంది అని ఎవరైనా మీ దృష్టిలో అట్లా వచ్చిందా ఎంఎఫ్ హుసేనే ఎంఎఫ్ హుసేన్ హుసేన్ సాబ్ బొమ్మలు అవి చూస్తున్నప్పుడు అది వేరే లెవెల్ ఉండేది సో అది చూస్తున్నప్పుడు ఆ క్రమంలోనే శ్రీనగర్ కాలనీలో ఒక ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఉండేది సూర్యప్రకాష్ గారు ఒక గ్యాలరీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చిన్న గ్యాలరీ ఆయన ఇంట్లో ప్రముఖ కళాకారు ఫేమస్ మా సీనియర్ మా అందరికి సీనియర్ కదా ఆయన ఆయన ఒక గ్యాలరీ ఓపెన్ చేస్తే సూర్య ఆర్ట్ గ్యాలరీ అని ఉండేది సో అట్లా అక్కడికి వెళ్ళే బలం రెగ్యులర్గా మా ఆఫీస్ అయిపోగానే అక్కడికి వెళ్ళి ఎగ్జిబిషన్ చూడడం అప్పుడు సిసిఎంబి కొత్తగా స్టార్ట్ అయింది సిసిఎంబిలో ఎంఎఫ్సి నుంచి పెద్ద మ్యూరల్ చేసిన అది వైజ్ఞానిక పరిశోధన సంస్థ అయినా కూడా అక్కడ అప్పటి డైరెక్టర్ పిఎం భార్గవ గారు కళాకారులను కళారంగానికి కూడా చాలా పోషించేవారు అవును విజ్ఞాన శాస్త్రానికి కళారంగానికి మధ్య అనుబంధం అవును సమకు సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ అనేది దాని ఆయన మీద అనర్గలంగా మా మంచి మాట్లాడుతూ గొప్ప ప్రయత్నం చేస్తారు చాలా బాగా అంటే పెయింటింగ్ ని సైన్స్ ని వాటిని రెండింటి చూపిస్తూబిలో సిసిఎంబికి వెళ్ళి ఎంఎఫ్ హుసేన్ ని హుసేన్ అంటే హుసేన్ ఆయన కలవలే మాకు చూసినరా చూసిన నేను హుసేన్ సాహెబ్ ని చూ చాలా సార్లు చూసిన అక్కడ మ్యూరల్ చేస్తున్నాడు దాని తర్వాత మళ్ళీ సిసిఎంబిలో సిరీస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఈవెంట్స్ జరిగేవి లియాన్ అనే ఒక చైనీస్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన ఒక్క ఇంగ్లీష్ ముక్క రాదు కానీ బ్యూటిఫుల్ వాటర్ కలర్స్ పెద్ద పెద్దవి మంకీస్ ఇట్లా హైదరాబాదు ఇట్లా తెరిచే కొత్త ద్వారాలు ఒక మహానగరం తెరిచే కొత్త ద్వారాలు కిటికీలోకి కూడా ఆ క్షేత్రంలోకి మీరు మొత్తానికి ప్రవేశించగలిగి మెల్లగా ఎట్లాంటి ఎక్కడ ఫైన్ ఆర్ట్ సంబంధించిన వ్యక్తులను జరిగితే మెల్లగా వెళ్ళటం చూడడం మ్యాక్సిమం భవన్ కూడా ఉండే అక్కడ చాలా ఎగ్జిబిషన్స్ న్యూస్ పేపర్లు వచ్చాయి కదా అవి చూసుకుని మ్యాక్సిమం లో వెళ్ళేవాళ్ళం అలయన్ ఫ్రాన్సిస్ అది కూడా అంటే జర్మన్ వాళ్ళవి తర్వాత ఫ్రెంచ్ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళవి వాళ్ళ కళారంగాన్ని కూడా పోషించే సెంటర్స్ ఇది మన ఈ చైనీస్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చి అక్కడ ఒక షో చేశాడు ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ కూడా చేసాడు అంటే రైస్ పేపర్ మీద వాటర్ కలర్ తోని చైనీస్ టెక్నిక్ లో అవి చూసిన తర్వాత నేను కూడా వాటర్ కలర్ చేయాలని వాటర్ కలర్స్ స్టార్ట్ చేసిన మన మన కల్చర్ సంబంధించినవి మన ఊర్లు ఇండ్లు కూలిపోయిన ఇండ్లు ఇట్లాంటివి అన్నీ తీసుకొని చాలా బొమ్మలు వేసాను అట్లా వేసిన తర్వాత అప్పుడు మోహన్ గారు ఉదయంలో కార్టూన్ కబుర్లని ఉదయంలో ఆయన కార్టూన్ కబుర్లని ఒక సిరీస్ రాస్తుండేవారు ఎవ్రీ కాలం ఎవ్రీ సండే అందులో ఒకసారి నేను తీసుకెళ్ళి నా బొమ్మలన్నీ తీసుకెళ్ళి ఈనాడు పనిచేస్తున్నప్పుడే అన్ని వాటర్ కలర్లు వేసినవి ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఆయనకు చూపించిన చూపిస్తే ఆయన చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి వెర్రి వాళ్ళు వర్దిలాలి పిచ్చి వాళ్ళు జిందాబాద్ సంథింగ్ అట్లాంటి ఒక టైటిల్ పెట్టి నా బొమ్మలన్నీ పెట్టి పెద్ద వ్యాసం రాసి నేను ఈనాడు ఉన్నప్పుడే అది చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది నాకు మోహన్ గారు ఆయన ఆయన పర్సెప్షన్లో
ఇది చాలా డైలమా ఫైన్ ఆర్ట్స్ లో స్పెషలైజేషన్ ఉంటుందా ఫైన్ ఆర్ట్స్ లో ఏంటంటే అప్లైడ్ ఆర్ట్ ఫోటోగ్రఫీ పెయింటింగ్ స్కల్పర్ ఇట్లా ఉంటుంది నేను పెయింటింగ్ తీసుకున్నా నేను అప్లైడ్ ఆర్ట్ ఏం చేయలేదు సో అది చేసిన తర్వాత కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ప్రతి పండగకి ఊరికి పోయేది ఊరికి పోయినప్పుడు నేను బొమ్మలు వేసే క్రమంలో నేను ఏమి వేయాలి సబ్జెక్ట్ నేను నా ఊరి నుంచే మొదలు పెడతా అని అట్లా అనుకున్నా అయితే మీరు మీ ఊరి గురించి బొమ్మలు ఇట్లా వేయాలనే ఆలోచనలో కీ వచ్చిండ్రు సరే కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణకు సంబంధించిన ఆధునిక చిత్రకళను తీసుకుంటే మొదటి నుంచి కూడా అవును పిటి రెడ్డి గారు కొంత అంతకు ముందు నుంచి కూడా కొండపల్లి శేషగిరావు గారు పేరు చెప్పి ఇట్లా తర్వాత అప్పటికే లక్ష్మగౌడ్ గారు వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా వీళ్ళంతా కూడా తెలంగాణ జీవితాన్ని గ్రామీణ జీవితాన్ని బాగానే చిత్రీకరించారు అది కళారంగంలో అదొక తీరు అవును స్థిరపడిపోయింది అవును అవునా మీకు దీనిని నేను కూడా అనుసరించాలి చిత్రించాలి అన్న దాని వెనక ఈ నేపథ్యం కూడా ఉంది కదా ఉంది ఉంది అంటే జనరల్గా ఇక దాని తర్వాత మనం ఆర్ట్ చూస్తుంటాము షో ఎగ్జిబిషన్స్ క్యాటలాగ్స్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఈ మన మన సీనియర్స్ వీళ్ళంతా గ్రేట్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళ వర్క్స్ చూసిన తర్వాత మామూలుగా అయితే వాళ్ళంతా హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగల కెపాసిటీ వాళ్ళంతా టాప్ ఆర్టిస్ట్ కానీ మనం మన సిగ్నేచర్ని తెచ్చుకోవడానికి చాలా కష్టమైంది అంటే ఇది లక్ష్మణ్ ఎలే బొమ్మ ఇప్పుడు ఎందుకంటే సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఇది సాధించాలి నా స్టాంప్ నా సిగ్నేచర్ ఇది నా తీరు బొమ్మ అవును నా తీరు బొమ్మ బొమ్మ అని ఆధునిక కళారంగంలో అట్లాంటి గుర్తింపు రావాలి అవును ఈ అభిప్రాయం ఎప్పుడు కలిగింది మీకు అదే ఇక నైన్టీలో ఫైన్ ఆర్ట్స్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఊరికి వచ్చే క్రమంలో నాకు మైగ్రేషన్ అనేది సబ్జెక్ట్ అనేది అంటే మనం కూడా ఊరి నుంచి వలస వచ్చినాం కదా వలస అందరూ ఊరిపోయిన తర్వాత ఊరంతా డ్రైగా అన్ని పాత గోడలు చిన్నప్పటి ఊరు కాదు కాదు మనం చూసిన పండగలు లేవు మనం చూసిన మనుషులు లేరు అందరూ పట్టణాలకి వలస వెళ్ళిపోవడము కూలీ చేసుకోవడం మన దగ్గర నీళ్లు లేవు ఏం లేవు మనకి ఇరిగేషన్ లేదు అంతా ఎర్ర మట్టితోనే ఉన్నట్టు గోస్ అంతా గోస్ అంతా మా అమ్మ ఎర్ర మట్టితో నలికేది అని నాకు ఆ బ్రౌన్ కలర్ అనేది నా మైండ్లో పడ్డది ఏమైనా ఆ బ్రౌన్ సిపియా టోన్ ఇట్లా బ్లాక్ అండ్ వైట్ డార్క్ ఫేసెస్ సిల్హౌటి ఇలాగా ఇవి నాకు మైండ్లో ఉండేది అనమాట నేను మా ఫాదర్ పెయింటింగ్ వేసిన ఆయన పేరు చంద్రయ్య కానీ చంద్రయ్య మొత్తం వెన్నెల్లో చీకట్లా ఉన్నట్టు ఒక మొగ్గు అని వేస్తున్నట్టు పెయింటింగ్ వేసిన అది ఎంత బ్లూ డార్క్ బ్లూ మీద ఇట్లా సిలోట్లాగా ఉంటుంది అనమాట ఆ పెయింటింగ్ అది జగదీష్ మిత్తల్ గారు ఆయన కలెక్షన్లో ఉంది అది పెయింటింగ్ సో ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది ఆ బొమ్మలు వేయటము అందరి కుల వృత్తులకు సంబంధించిన బొమ్మలు వేయటము వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళ లైఫ్ స్టడీస్ మా కేటలాగ్లో అవన్నీ ఉన్నాయి అంటే ముందు స్కెచ్లు వేసుకునే వాళ్ళు తర్వాత వచ్చి తర్వాత వచ్చి పెయింటింగ్ వేసి క్యాన్వస్ మీద తర్వాత వచ్చినాక కూడా నేను చిన్నగా ఒక ఆఫీస్ స్టూడియో స్టార్ట్ చేసి కమర్షియల్ వర్క్ చేసుకుంటూ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ సెవెన్కి కూర్చొని పది గంటల వరకు పెయింటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎవ్రీ డే దాని తర్వాత మా ఆవిడ వంట చేసుకొని ఎంత చేసినాక టిఫిన్ కట్టిస్తే మళ్ళీ వచ్చి స్టూడియోలో కమర్షియల్ ఆర్ట్ వర్క్ చేసుకునేవాడిని డిజైనింగ్ అవి ఇవి అట్లా స్టార్ట్ అయింది నా ప్రస్తుతం సంపాదన కోసం ఒక పని చేస్తుండేది తర్వాత ఇక ఆ టైంలోనే కళారంగంలో కొత్త అన్వేషణ ఆ టైంలోనే మన లిటరీ సర్కిల్ వాళ్ళందరూ వచ్చి మన వాళ్ళు పోయిట్రీ వినిపించడము ఒకరు వచ్చి పాట పాడేవాళ్ళు ఒక థియేటర్ పర్సనాలిటీ వచ్చి వాళ్ళు చెప్పేవారు ఇదంతా మీరు ఎక్కడ సోమాజి కూడా సోమాజి కూడా సోమాజిగూడ సిటీ కేంద్రంలో అంటే హైదరాబాద్ రాజ్భవన్ నడిబొడ్డున ఉన్న ప్రదేశం ఒకసారి సడన్ గా ఒక కవి వచ్చేవాడు ఆ టైంలో ఒక సినిమా డైరెక్టర్ వచ్చేవాడు నాకు ఇట్లా ఇట్లా ఈ రెండు రకాలు ఉండేది ఎందుకు వచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళంతా సినిమా పోస్టర్లు తయారు చేసేవాడు నేను వాళ్ళకి తర్వాత వీళ్ళకు బొమ్మలు వేసేవాడిని ఇదో దాని డబ్బులు వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకునేది డబ్బులు తీసుకునేది వీళ్ళకు బొమ్మలు వేసి పెట్టేది లక్ష్మణ్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఫ్రీగా బొమ్మ వేయించుకోవచ్చు అని చేతులందరిలో స్థిరపడిపోయింది స్థిరపడిపోయింది అక్కడ వచ్చేవాళ్ళు అట్లా బొమ్మలు వేయడం ఇల్లు స్టేషన్స్ ఇట్లా వాళ్ళకి అంటే వీళ్ళందరినీ కలవటం ఇన్ని రకాల కళాకారులు రచయితలు కవులు సినిమా వాళ్ళు రకరకాల నేపథ్యాల వాళ్ళు అవును ఇదంతా గొప్ప అసలు కదా నాకు ఆ లిటరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది నా మీద ఎందుకంటే నేను కథలు కవిత్వం చదవడం వేరు బొమ్మ కోసం చదవడం వేరు సో అది నాకు సబ్కాన్షియస్గా నాకు తెలియకుండానే ఆ ఆర్ట్ ఫామ్ అది ఎంత నైన్ చెప్పండి అసలు కథ బొమ్మ వచ్చేలా ఎట్లా చేస్తుంది బొమ్మ వేసిన తర్వాత కథకి ఏమవుతుంది నేను నాకు ఇదే సబ్జెక్ట్ నా నా థీసిస్కి నా పిహెచ్డికి లింక్ ఉంది ఎట్లా అంటే కథకి బొమ్మ వేయటం ఎవరైనా వేస్తాం ఒకరు నిలబడ్డట
అది కథ మాత్రమే చదివితే బొమ్మ చూడకుండా ఒక రకమైన అనుభవం ఆలోచన అనుభూతి కలగొచ్చు అవును బొమ్మతో కలిపి చూస్తే అది ఇంకేదో ఇంకోటి వస్తుంది అంటే ఆర్టిస్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంటుంది అంటే నాది నేనైతే అట్లా అట్లా థింక్ చేసి దృష్టికోణం నేను ఆ దృష్టితోని అంటే ఇప్పుడు నవలకి వేయటం వేరు పోయిట్రీకి వేయడం వేరు మళ్ళీ పోయిట్రీలో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫామ్ ఉంటుంది కదా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫామ్లో మనం ఏమనుకుంటున్నాం అని చెప్పాలి ఇట్లా చేస్తూ చేస్తూ నేర్చుకున్నారా అంతే ప్రాక్టీస్ నాకేం లేదు అంటే నేను ఆ చదివినప్పుడు నేను ఏమైతే అనుభూతి నాకేమైతే ఫస్ట్ ఇన్స్టింక్ట్ నాకేది చదివినప్పుడు ఒక మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు మనకేదే అనుభూతి కలుగుతుందో దాన్ని నేను విజువల్ ఫామ్ చేస్తా ఇప్పటికి కూడా తొంభైల నుంచి అనుకుంటా కదా రచయితలకు అందరికి ఇట్లా బొమ్మలు వేయడం మొదలుపెట్టి ఇప్పటిదాకా వేస్తా ఉన్నారు మొత్తం ఎన్ని బొమ్మలు ఎన్ని పుస్తకాల బొమ్మలు అది నేను లెక్కలేదు అప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు వార్త స్టార్ట్ అయింది వార్త కూడా నేను లోగో అదంతా నేనే చేసిన కింద వార్త కింద ఒక రెడ్ లైన్ అదంతా పైన ఒక పౌరం బొమ్మ ఇదంతా ఏబికే గారు ఎంత బోల్డ్ అంటే ఆయన అంత అప్రిసియేషన్ అట్లా ఇచ్చేవాడు ఏదైనా ఉంటే నా స్టూడియోకి వచ్చి ఏంటి అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నావు అని ఇట్లా వచ్చేవారు అంటే వార్త పత్రికలు మీరు చేరి పని చేయలేదు నేను పని చేయలేదు నేను బయట నుంచి నేను ఫస్ట్ పేజ్ నేనే డిజైన్ చేసిన డిజైనర్గా కూడా డిజైనర్గా చేసిన అప్పుడు బొమ్మలు ఇట్లా స్కానింగ్ లేవు కదా కట్టలు కట్టలు ఇచ్చేది అవన్నీ తీసుకొని వాళ్ళు వాడి అక్కడ పడేసేది అట్లా కొన్ని వందల బొమ్మలు పోయినాయి బాగా ఒక పాట విన్న తర్వాత మళ్ళా మాట్లాడుకున్నాం మీకు నచ్చిన పాట గూడాంజన్న పాట గూడాంజన్నతో కూడా నాకు చాలా అనుబంధం ఆయన సిటీకి వచ్చిన క్రమంలో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో కూడా ఇట్లాంటి థియేటర్ ఒకటి ఉండేది దాంట్లో మన స్టూడియో ఉండేది వేణు సంకోజ్ వీళ్ళంతా కలిసి ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ అయ్యారు బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్వ్యూ అప్పటి టైంలో నాకు నేను అంజన్న దగ్గరికి పోయేవాళ్ళం నేను ఇంకా మిత్రులు కలిసి ఆయన కూడా మా స్టూడియోకి వస్తుండే ఆయన కూడా ఆయన పుస్తకాలకు నేను బొమ్మలు వేసిన అంజన్నతో బాగా క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఉండేది చాలా బాగా ఊరి రిచ్నే పోతున్నా ఊరి పోసుకుని సత్తున్నా ఇట్లాంటి పాటలు ఇవన్నీ అది చాలా అద్భుతమైన ఇన్స్పిరేషన్ అన్నవి ఈ పాటలతోనే నేను నా పెయింటింగ్స్లో తెలియకుండా సబ్కాన్షియస్గా ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఏ పాట వినిపిస్తున్నారు గూడంజన ఊరి రిచ్నే పోతున్నా ఊరి పోసు సత్తున్నా అనే పాట ఉందా ఈ బిఎఫ్ఏ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కోర్స్ అప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల కోర్స్ ఐదు సంవత్సరాల కోర్స్ ఐదు సంవత్సరాల పాటు అక్కడ జేఎన్టీలో ఉన్న స్కూల్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్లో మా అమ్మాయిని స్కూల్లో డ్రాప్ చేసి నేను కాలేజీకి పోయేది నేను అది కూడా చెప్తా మా అమ్మాయి మళ్ళీ కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు నేను మళ్ళీ పీజీ చేసిన ఆమె డిగ్రీలో ఉండేది నేను ఫైన్ ఆర్ట్ నేను పీజీలో ఉండేది మీ అమ్మాయితో పాటు మీ చదువు మీ కళారంగంలో మీ ఎదుగుదల ఇవన్నీ కూడా సమాంతరంగా పోతుంది సమాంతరంగా ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ లాగానే ఇప్పటికి షీఈ్ మై బెస్ట్ క్రిటిక్ చిన్నమ్మాయి చిన్నమ్మాయి చిన్నమ్మ పెద్ద అమెరికాలో ఉంటుంది ఆమె చిన్నమ్మాయి అంటే ప్రియాంక ప్రియాంక కళాకారిణిగా తను కూడా సంపాదించుకుంటూ ఉన్నది సరే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి తొంభై దాకా డిఎఫ్ఏ బిఎఫ్ఏ బ్యాచిలర్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ బిఎఫ్ఏ చేస్తూ సినిమాలకు అనేక దిశల్లో మీ నాకు విస్తరించి చాలా డర్ సినిమా రంగంలోకి ఎట్లా వచ్చింది అసలు సినిమా వాళ్ళతో అంటే బొమ్మలు వేసుకోవడానికి వచ్చే వాళ్ళ వాళ్ళు పోస్టర్ వచ్చే వాళ్ళ పోస్టర్స్ కోసం అంటే అప్పుడు యాక్చువల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా మద్రాసులో ఉండేది నేను మద్రాసుకి వెళ్ళలేదు డైరెక్ట్గా నేను ఏంటంటే మాకు సినిమా పత్రిక సితారులో కూడా పనిచేసిన కాబట్టి మా జర్నలిస్టులు మా పిఆర్ఓస్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళ ద్వారా కొంత పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి అట్లా స్టార్ట్ అయింది అది సో అప్పుడు కంప్యూటర్ డిజైన్స్ కాదు కాబట్టి మాన్యువల్ చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ హైదరాబాద్ చాలా తక్కువ మొత్తం మద్రాసు నుంచి వచ్చేవి పోస్టర్స్ అవన్నీ అప్పుడే చిన్న చిన్న సినిమాలు ఇవన్నీ చేస్తుండే క్రమంలో ఒకసారి ఉత్తేజన యాక్టర్ ఉన్నాడు ఆయన మా కజిన్ అవుతాడు ఆయన ఏం చేశాడు నన్ను రామ్ గోపాల్ వర్మ ఒకసారి కలువు వాళ్ళ వర్మ కార్పొరేషన్కి వాళ్ళకి డిజైనర్ కావాలి వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు అని మనీ సినిమా మనీ సినిమా హిట్ అయింది మనీ మనీ అనే సినిమాకి నన్ను కొన్ని పోస్టర్ డిజైన్స్ కొని చేసుకురా అంటే నేను మంచి కన్సెప్చువలైజ్ చేసి దాన్ని బ్యూటిఫుల్ ఒక ఆర్ట్ సింబాలిక్గా అట్లా చేసిన అనమాట కొన్ని పోస్టర్ చేసుకొని తీసుకెళ్తే ఆయనకు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు ఆయన కొంత అబ్స్ట్రాక్ట్గా కొంచెం ఫైన్ ఆర్ట్ స్ట్రచ్తో చేసిన అంటే రెగ్యులర్ సినిమా పోస్టర్స్ కాకుండా కొంత నేను అక్కడికి మీకు నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి రామ్ గోపాల్ వర్మకు నచ్చుతుంది అని ఎట్లా అనుకున్నారు నాకేం లేదు అది కాదు మామూలుగా అడిగారు వెళ్ళాను చూపించిన నచ్చితే ఓకే నచ్చకున్నా ఓకే అట్లా ఆ టైప్లో ఉంటుంది ఉండే అప్పుడు కొంత ఫైన్ ఆర్ట్ చదువుకున్న కొంత ఉంటుంది కదా మనకి సో ఆయనకి ఇంప్రెస్ ఇంప్రెస్ అయిపోయాడు
బిఎఫ్ఏ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా రంగీల సినిమా వర్క్ అవుతుంది ఆయన వచ్చి నా స్టూడియోలో కూర్చున్నాడు అప్పుడు ఫోన్లు మొబైల్ లేవు కాబట్టి మా దగ్గర మా మావాడు డైరెక్ట్గా పరిగెచ్చుకుంటే రామ్ గోపాల్ వర్మతో పనిచేయడం అది మీ అంటే సినిమా రంగంలో పనిచేయడం పోస్టులు చేయడం ఇది ఎట్లాగా ఉంది కానీ కళాకారుడిగా అది మీ మీద చూపిన ప్రభావం ఉందా మీ మీ కళా దృష్టి అది ఏమైనా మార్చిందా అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి అయితే డిజైనింగ్లో ఏదైనా ఐడియా చెప్తా ఆయన అంటే ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు మన మనకు స్టోరీ నేరేట్ చేస్తాడు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం ఇట్లాంటిది ఇట్లాంటివి అని చేసిన తర్వాత ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఉంటాడు ఆ ఫోటో తీసిన తర్వాత అవన్నీ ఆల్బమ్ తయారు చేస్తాం ఇద్దరం కూర్చొని ఆ ఆల్బంలో నుంచి ఆల్బమ్ నాకు ఇచ్చేస్తే నేను నేను డిజైన్ చేసేవాడిని ఆ తర్వాత ఆయన ఎంత ఫ్రీడమ్ అంటే నాకు ఒక ఫోటో సెషన్ చేయాలి అంటే ఆ సినిమాకు సంబంధించి నేను ఇట్లా జనరేటర్ బుక్ చేసుకొని మొత్తం ఒక టీమ్ మొత్తం క్రూని తీసుకుపోయి షూట్ చేసేవాడిని అంత ఫ్రీడమ్ ఉండేది జనరల్గా వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి అంత అంత ఫ్రీడమ్ ఎందుకంటే సినిమా పోస్టర్ అనేది ఆయన దృష్టిలో అదే కదా మీడియా మె మెయిన్ కమ్యూనికేషన్ ఆడియన్స్కి ఆ పోస్టర్ చూసి మన సినిమాలకు పోతారు అట్లా చేసేవాడనమాట అది ఒక రోజు ఏమన్నాడు మణిరత్నం ఒకసారి అడిగాడంట ఆయన్ని ఎక్కడ ఈ పోస్టర్ ఏది హాలీవుడ్లో వేయించావు అని సత్య సినిమా పోస్టర్కి అంటే హైదరాబాద్లో ఒక జనతా అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ అపార్ట్మెంట్స్లో ఒక సందులో ఒక చిన్న గరేజ్ ఉంటుంది ఆ గరేజ్లో ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉంటాడు ఆ ఆర్టిస్టు చేశాడు డిజైన్ అని ఇట్లా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది నాకు డైరెక్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నా స్టూడియోకి వచ్చేవాడు పోస్ట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లాంటివి చాలా నేను చాలా క్రియేట్ చేసిన ఒకసారి మేము ఒక రీమిక్స్ ఒక ఆడియో ఆల్బమ్ తయారు చేసిన శశిప్రీతం అప్పుడు రీమిక్స్ ట్రెండ్ అనమాట గులాబీ సినిమా తర్వాత సో అప్పుడు రీమిక్స్కి మనం ఆడియో డిజైన్ ఎట్లుండాలి పోస్టర్ తమాష దాని పేరు ఆల్బమ్ పేరు అయితే అప్పుడే మాది రంగీల సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది జాకీ స్ట్రాఫ్ ఫూర్ములో మంచి ఎరోటిక్ పోజ్ ఉంటే నేను జాక్ శ్రాఫ్ తలకాయ తీసేసి ఎన్టీ రామారు పెట్టినా ఎన్టీఆర్ ఉరుముల యాక్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది పోస్టర్ సో అది ఎంత ఇంప్రెస్ అయ్యిందంటే అంత ఇంప్రెస్ అయ్యి అది ఒక ఫార్టీ థౌజండ్ క్యాసెట్లు అయిపోయినాయి జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ పోస్టర్ సో ఇట్లాంటివి మిరాకిల్స్ అట్లా చేసేవాడికి మనకు అంత ఫ్రీడమ్ ఉండేది ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేవాళ్ళు సో దాంతో నేను చాలా అవకాశం వచ్చింది కానీ నేను ఆ టైంలో మళ్ళీ బాంబేలో పనిచేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ తిరిగి రావడం అది కదా మామూలుగా చేయరు నేను ఏంటంటే నేను భయంకరమైన నేను అందులో కూరుకుపోతున్నా అందులోకి పోతున్నా నా మైండ్ నేను నేను వచ్చింది ఎందుకు నేను ఫైన్ ఆర్ట్స్ చదివింది ఎందుకు నేను పెయింటర్ కావాలి కదా నేను ఇందులో పోతే అందులోకి వెళ్ళిపోతా నేను పెయింటింగ్ ఎప్పుడు చేస్తా అని చేసి లేదు లేదు ఇది కాదు పద్ధతి అని నేను చేయనని చెప్పి నైంటీ నైన్లో డ్రాప్ అయిపోయి కంప్లీట్గా ఫైన్ ఆర్ట్స్కి వచ్చేసిన ఫస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ కదిరేని గూడెం అని మా ఊరు మీదనే ఒక ఎగ్జిబిషన్ చేసిన ఐసీసీఆర్ ఆర్ట్ గ్యాలరీ అది రవీంద్ర కదిరేని గూడెం అని మీ పూర్తిగా మీ చిత్రాలతో కూడిన ఒక ప్రదర్శన అది మీ జీవితంలో ఒక పెద్ద అది ఒక పాట విన్న తర్వాత అసలు కదిరేని గూడెం ప్రదర్శన కదిరేని గూడెం బొమ్మల సంగతి మాట్లాడుకున్నాం అవును భద్రం కొడుకు పాట ఇద్దాం నాకు ఎందుకంటే ఆ పాటలతోనే నా ఇన్స్పిరేషన్ నా నా పెయింటింగ్స్లో నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట ఆ పాటల నుంచే నేను నా పెయింటింగ్స్ పుట్టినాయి సో అందుకని నాకు అది ఇష్టం నాకు నరసింగరావు గారు సార్ బి నరసింగరావు గారు నాకు చాలా ఇష్టం ఇష్టమైన డైరెక్టరు ఆయన ఆర్ట్ ఫామ్ ఇష్టం ఆయన ఫిలిమ్స్ ఇష్టం ముఖ్యంగా నాకు గద్దరన్న నరసింగరావు సార్ని పరిచయం చేసి నైంటీ నైన్ ముందు నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్లో అన్ని బొమ్మలు పట్టుకొని నా సంచిలో పెట్టుకొని నాకు ఎట్లయినా అన్న నన్ను సార్ దగ్గర తీసుకొని పరిచయం చేయంటే నా బైక్ మీద కూర్చొని ఆయన ఇంటికి పోయినాం పోయిన తర్వాత నా బొమ్మలు అన్నీ చూసిండు చూసిన తర్వాత నా ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చి నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేశాడు దాని తర్వాత మేము మా రిలేషన్ అట్నే కంటిన్యూ అయింది మేము ఆర్ట్ అట్ తెలంగాణ అని ట్రస్ట్ పెట్టి మేము చాలా యాక్టివిటీస్ పబ్లిక్ ఉద్యమంలో తర్వాత చాలా క్యాంపులలో సార్తో నేను ఎప్పుడు నా జర్నీ ఉంది చాలా ఇన్స్పిరేషన్ నాకు రామ్ గోపాల్ వర్మ పుణ్యవాణి బొంబాయికి వెళ్ళి సినిమా రంగానికి పోస్టర్లు చేస్తూ ఆయన సినిమాలకు పోస్టర్లు చేస్తూ మంచి డబ్బు సంపాదిస్తూ మరోపక్క హైదరాబాద్ కూడా ఉంటూ కుటుంబాన్ని నడుపుకుంటూ బిఎఫ్ఏ కూడా పూర్తి చేసిండ్రు తర్వాత బాంబేలో ఇంకా నేను పని చెయ్యను ఈ సినిమా రంగం పోస్టర్లతో నాకు పెద్దగా పని లేదు అని హైదరాబాద్ లో ఇక మీ ప్రయాణం వేరే దిశగా సాగిద్దామని అనుకున్నారు అంటే మా ఫ్యామిలీ మిస్ అవుతుంటే పిల్లలు చిన్నోళ్ళు మా వైఫ్ కి ఇష్యూ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ నాకు చాలా డిస్టర్బ్ చేసినాయి సో అట్గాక నేను కూడా రీ
అట్లా స్టార్ట్ అయ్యి నైంటీ నైన్లో ఫస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అన్న దాని పేరు కదా ఇమేజెస్ ఆఫ్ కదిరేని ఇమేజెస్ ఆఫ్ కదిరేని గూడెం కదిరేని గూడెం చిత్రాలు అవును కదిరేని గూడెం ఆ ప్రదర్శనలో మొత్తం ఎన్ని బొమ్మలు పెట్టి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు మీరు చిత్రించి నేను వేసిన బిగినింగ్లో వేసిన పని బొమ్మల నుంచి డ్రాయింగ్స్ దగ్గర నుంచి ఒక నాలుగైదేళ్ల వరకు నేను కాలేజ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత వేసిన బొమ్మలన్నీ పెట్టిన అందులో ఏ రకాల బొమ్మలు ఉన్నాయి రేఖా చిత్రాలు రేఖా చిత్రాలు మెయిన్ ఇవే బోల్డ్గా వేసినవి ఫ్రస్ట్రేషన్తో వేస్తాం కదా మనం బొమ్మలు అవి ఎక్కువ ఉన్నాయి దాని గోస గోస చిత్ర చాలా రెబ్బలుగా ఉంటుండే దాంట్లో ప్రధానంగా నాకు బయలుదేరి అది నా వర్క్ బయటకు వచ్చింది మైగ్రేషన్ అన్న వలసలు ప్రధానంగా దాని నుంచి వచ్చింది కదిరేని గూడెం మీద వలసలు వలసలు దాని తర్వాత తర్వాత చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు ఆ ప్రదర్శనకి ఎటువంటి గుర్తింపు వచ్చింది ఇట్లా కళారంగం ఎట్లా స్పందించింది ఇంకా తెలంగాణ ఉద్యమం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమం అప్పటికి ఇంకా మొదలు కాదు ఇంకా మొదలు కాలేదు కానీ ఈ ఐడియాలజీతో ఉన్న వాళ్ళు కలుస్తుండే వాళ్ళు పోయిట్రీ కొంత లెఫ్ట్ ఇస్ట్ ఐడియాలజీ ఆ ఫెమినిస్టులు ఇట్లాంటి యాక్టివిస్టులకి బొమ్మలు వేయటం ఇట్లాంటివి చేస్తుండే అది కళారంగంలో కానీ కాకుండా సాహిత్య రంగంలో కూడా మంచి సంచలనం సృష్టించింది అవును ఎందుకంటే అంతవరకు దాకా బాపు గారి బొమ్మలతో పుస్తకాలు వచ్చేవన్నా ఈ ఐడియాలజీతో వచ్చినవి ఈ ఐడెంటిటీ స్టార్ట్ అయింది అప్పటికి అంటే దళిత్ మూమెంట్ ఒకటి పుస్తకాలు కానీ నవలలు కానీ వీటికి ఎక్కువ బాపు బాపు శైలి చిత్రాలు ఉండేవి ఉండేవి దాని నుంచి ఇట్లా ఈ రియలిస్టిక్గా ఇట్లాంటివి ఈ జీవన వాస్తవిక వాస్తవికతని గారి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాకు ఆ బొమ్మలు ఆ కవిత్వము ఇవన్నీ నా మీద ప్రభావం చేసినాయి సో నేను ఈ మన రూరల్ ఐడెంటిటీ ఇంకా డీప్గా వెళ్ళటానికి అది బాగా సపోర్ట్ చేసి కథా సాహిత్యం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన కవులు రచయితలు చాలా వాళ్ళతో మాట్లాడడం వాళ్ళతో మాట్లాడము యంగ్ జనరేషను వాళ్ళు కూడా ఇదే ఫైర్తో ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ తర్వాత సీనియర్స్ దగ్గర నుంచి యంగ్ జనరేషన్ ఉన్నారు అట్లా మళ్ళీ అంపసే నవీన్ సార్ బొమ్మలు ఆయన పుస్తకాలకు అంపసేకి మూడు నాలుగు ఎడిషన్స్కి నేను బొమ్మ వేసిన సరే సో ఇప్పుడు కదిరేని గూడెం చిత్రాలలో ఏదైనా ఒకటి రెండు చిత్రాల గురించి కొద్దిగా విశ్లేషణాత్మకంగా అదే అదే మాట్లాడే వీలు అంటే ఏవి ఎంచుకుంటారో మీ ఇష్టం అదే పండు మీరు అంటే ఒక బొమ్మ వెనక ఎంత ఆలోచన ఉంటుంది అది ఎటువంటి అర్థాలు స్ఫురింపజేస్తుంది దాన్ని చూసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏ రకంగా దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు చాలాసార్లు మీరు అనుకున్న అర్థాలు కాకుండా వాళ్ళకి వేరే అర్థాలు వస్తాయి అంతే మనం మనం ఎవరికైనా ఆడియన్స్ వచ్చు కదా యా యా అది మనం డైరెక్ట్గా మనం అనుకున్నది వదిలేయాలి దాన్ని మరెట్ పండు ఒలిచిపెట్టినట్టు వేస్తే అది ఏముంటుందని బొమ్మ కానీ దాంట్లో వాళ్ళలో వీక్షకుల్లో అనేక రకాల ఆలోచనలు మీ స్ఫురింపజేయాలి అనే అనే లక్ష్యం ఒకటి పెట్టుకొని గీస్తాం కదా మనం బొమ్మను బొమ్మలో అటువంటి శక్తి రావాలి కదా దాంట్లో ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఉంటుంది మనం జనరల్గా అదే కదా మనం పెయింటింగ్ ఇల్లస్ట్రేషన్కి పెయింటింగ్ అదే తేడా సో ఏంటంటే దాంట్లో ఒక ఇంటర్నల్గా ఒక ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా దాన్ని మనం మనం ఆర్టిస్ట్ బయట ఆడియన్స్కి వదిలేస్తాం మనం సో దాంట్లో పది మంది పది రకాలుగా ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు సో చెప్పండి ఏ చిత్రాల గురించి మాట్లాడు అయితే నేను మా ఊర్లో మశం బావి అని ఒకటి ఉంది మైసమ్మ బావి అవద్దని అట్లా పేరు మైసమ్ బావి మశం బావి అంట నేను చిన్నప్పుడు మొత్తం మా జీవితం అక్కడే ఎండాకాలం సెలవులలో అయ్యి తగ్గుతాయి అది వ్యవసాయ బావ వ్యవసాయ బావి చెరువు పక్కన ఉండేది మూట బావి మూట బావి ఉండే తర్వాత మోటార్లు వచ్చినాయి పెద్ద బావి అనమాట దాంట్లో పైన జీత కొట్టడం బావా పొడుగు బావ పెద్ద బావి గుండ్రంగా ఉంటుంది గుండ్రంగా అంటే కొంచెం పెద్ద బావి దాంట్లో వర్షాకాలం వస్తే మొత్తం బావి నిండేది మా బతుకమ్మ మారితే అక్కడే బతుకమ్మని అక్కడే వదిలేసేది ఇట్లా మే పొద్దున్న వేస్తే ఆడనే ఉండేది ఆ బావికి అన్నే మా ఊరికి ఆనుకొని ఉంటుంది అనమాట ఈ బావి కాడి జీవితం అనేది అది నల్గొండ జిల్లాలో తెలంగాణ చాలా ప్రాంతాల్లో ఒక ప్రత్యేక అంశం అవును ఈ ఎండాకాలం వస్తే బావిలోనే ఉంటుంటే ఈత కొట్టుకుంటూ బావి దగ్గర బావి దగ్గర బావి కాడ అన్ని గోటిలు ఆడేది శరీర గోని ఆడేది ఈత కొట్టేది ఇట్లా అనమాట నాకు తెలియకుండా మైండ్లో ఎప్పటి నుంచో ఆ బావి బొమ్మ వేయాలి అని ఉండే ఒక పెద్ద పెయింటింగ్ వేసిన ఫైవ్ ఫీట్ బై ఫైవ్ ఫీట్ ఒక ఎవరో అమెరికన్ కలెక్టర్ ఎవరు తీసుకున్నారు సరే తీసుకున్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ భార్య కూడా ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చింది ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చినప్పుడు ఈ పెయింటింగ్ ఎంత ఉంటుంది అని అడిగింది అనమాట అడిగితే అప్పుడు ఎంత పదివేలు పదిహేను ఇరవై వేలు దాని ప్రైస్ అయ్యో మనం ఇరవై వేలు పెడితే మనం బావి దొక్కోవచ్చు కదా ఇది ఒక ఇన్సిడెంట్ తర్వాత నేను మేకల పెయింటింగ్ వేసిన ఒకటి బ్యూటిఫుల్ ఇట్లనే ఒక మేకల పెద్ద పెయింటింగ్ మేకల పెయింటింగ్ వేస్తే ఒక ఇరవై ముప్పై మేకలు ఉంటాయి దానికి కూ
మీరు వెళ్తే మాకు మస్తు మేకలు వస్తాయి దట్స్ లైఫ్ బాగుంది ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన నాకు అక్కడి నుంచి అంటే ఇట్లాంటి కళారంగం ఒకటి ఉందని తెలియని వాళ్ళకు కలిగే ఆశ్చర్యం నాకు కూడా తెలియదు నేను పెయింటింగ్ ఇంత ఉంటుందని నేను ఏం కేవలం సర్వైవింగ్ కోసం నా స్టార్ట్ చేసినా జీవితం బొమ్మలు వేసి బతకాలి సరే బొమ్మలతో బతకాలి బొమ్మల్లో ఉండాలి రంగుల్లో ఉండాలి అని అట్లా స్టార్ట్ అయింది అది కదిరిని గూడెం ప్రదర్శన పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో హైదరాబాద్లో ఎక్కడ చేసింది అది ఐసీసీఆర్ ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఇంకోటి చెప్తా మనకు ఏంటంటే సైఫాబాద్లో ఉంది రవీంద్ర భారతి రవీంద్ర భారతి పక్కన అయితే అంటే కదిరిని గూడెం ఆ ఊరు పేరు ఎట్లా వచ్చింది నా పాశం వ్యాధిగారు అన్న చెప్తుండే కదురు అంటే మన కదురులు తయారయ్యేదట మా ఊర్లో వెనకట కదురులు అంటే ఐదు రకాల కదురు మూట కదురు మా మగ్గం కదురు ఇట్లా ఉంటాయి కదా మూట కదురు మగ్గం కదురు చవ్వ గిలికి దగ్గర కదురు కదురు తయారు చేసేది మన ఊర్లో ఐదు రకాల కదురు ఉంటాయి కదా వ్యవసాయంలో ఉంటుంది కుల వృత్తులలో ఉంటుంది ఆ కదురు ఇప్పుడు గొల్లలు మన ఇది గొంగణ్ణి వేస్తారు కదా దాంట్లో కూడా కదురు ఉంటుంది కదురుతో దారం పేంతారు కదా అట్లా ఐదు రకాల కదురులు ఉంటాయి ఆ కదురులు కదురు కర్రు కవ్వం కదిలితే కరువెట్లు ఉంటుంది చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ యాదగిరి గారు చెప్పింది నాకు వాళ్ళ తండ్రి చెప్పిండు అట అది వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళ తల్లి అందుకని కదురు అని గూడెమట మా ఊరు పేరు అక్కడ అంటే ఈ ఆర్టిజాన్ ఫ్యామిలీస్ అన్ని పోయినాయి వృత్తులు లేవు కుల వృత్తులన్నీ బాయే మనకి సో అది నాకు మైండ్లో బాగా గుర్చుందన్న మేము అందరు లేదు మా పద్మశాలి కులం కూడా ఒక ఫ్యామిలీ ఉండేది మాది అందరు మైగ్రేట్ అయిపోయినారు వృత్తులు మానేసినారు ఎవరు చేస్తున్నా నేను కూడా మా నాయన మొగ్గం గోట్లో కూర్చోరా నువ్వు మొగ్గం వేయానన్నాడు నేను పారిపోయి లేదు నేను చదువుకుంటా నేను నేను పైకి రావాలి నేను మంచిగా ఒక మంచి స్థాయికి రావాలి అని అట్లా అనుకుని బయటకు వచ్చిన కాబట్టి నేను ఆర్టిస్ట్ అయినా అట్లా అంటే వృత్తి కులాలు అన్నీ పోయినాయి నేను అది నా ప్రధానంగా నా అది నా సబ్జెక్ట్ ఇప్పటికి కూడా నేను ఈ మార్జినలైజ్ ఈ దళిత్ బహుజన్ బహుజన్ కాన్సెప్ట్ నా పెయింటింగ్స్ ఉంటాయన్న మోయిని వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళ కట్టు బొట్టు అయినా సరే వాళ్ళు కూర్చునే పద్ధతి మాట్లాడుకునేది వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళ వృత్తి కులాలకు సంబంధించిన ఆర్ట్ ఫామ్స్ వాళ్ళు వాడే కలర్స్ ఏంది వాళ్ళ ఇస్తెటిక్స్ని నేను ఎక్కువ పోర్ట్రేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను వాళ్ళ జీవనశైలి వాళ్ళ వాళ్ళు వేసుకునే దుస్తులు వాళ్ళ భంగిమలు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆర్తి వాళ్ళ గోస ఇవన్నీ కూడా సరే ఇప్పటికీ కూడా ఆ అంశం మీ చిత్రాలు కొనసాగుతుంది కదిరేని గూడెం చిత్రాలు వాటిల్లో ఉన్న భావజాలం అనండి ఆ దృష్టికోణం అనండి ఆ జీవన శైలి ఆ వర్గం యొక్క భావాలు వాళ్ళ చైతన్యం ఇదంతా మీ చిత్రాలు ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది రెండు వేల ఇరవై రెండులో జరిగిన పూలమ్మ అంటే బతుకమ్మ స్ఫూర్తితో చేసిన కొత్త రకం చిత్రాలని దానికి వాటిల్లో కూడా కొనసాగుతుంది సరే కదిరేని గూడెం చిత్రాలు ఇమేజెస్ ఆఫ్ కదిరేని గూడెం ఈ ప్రదర్శన మీకు జాతీయ స్థాయిలో ఎటువంటి గుర్తింపు తెచ్చింది స్థానికంగా అయితే బాగానే గుర్తింపు తెచ్చింది అదే ఆ ప్రదర్శన మళ్ళీ చాలా చోట్లకు వెళ్ళిందా ఇక్కడ నుంచి లేదు లేదు అది చేసిన తర్వాత ఆ ఇమేజెస్ చూసి గ్యాలరీస్ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయటము నేను వెళ్ళి పర్సనల్గా కలవటము వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయటము దాంతో మెల్లమెల్లగా నా బొమ్మలు వాళ్ళు కన్సైన్మెంట్ కింద పెట్టుకోవడం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆర్ట్ వెంటనే మనకు అవకాశం ఇవ్వరు కదన్న వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు కన్సైన్మెంట్ పెట్టుకుని వాళ్ళు వాళ్ళ క్లయింట్స్కి వాళ్ళు మన వర్క్ చూసి చూపించి వారి రెస్పాన్స్ని బట్టి మనకు కాంటాక్ట్ చేయటము మళ్ళీ సేల్ అయితే మళ్ళీ ఒక వర్క్ అడగడము ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది సో దాని మెల్లమెల్లగా అవకాశాలు రావడము తర్వాత నేను నేను ఎప్పుడైతే నా డ్రాయింగ్స్ని మీడియం మార్చిన అంటే పేపర్ నుంచి క్యాన్వాస్ మీద వేసిన అందరు పేపర్ మీద వేస్తారు డ్రాయింగ్ని నేను క్యాన్వాస్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన దాన్ని క్యాన్వాస్ మీద కూడా రేఖా చిత్రాలు రేఖా చిత్రాలు వేసి ఫ్లాట్ కలర్ ఫ్లాట్ కలర్ ఎట్లా వచ్చింది రెడ్ కలర్ బ్లూ కలర్ ఇట్లా ఫ్లాట్ సర్ఫేస్లో ఈ బొమ్మ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక సింగిల్ కలర్ ఉంటుంది అది కూడా ఎల్లో ఆకర్ బర్న్ సీనా ఇండియన్ మన రెడ్ బర్మిలియన్ రెడ్ మీద ఒక రంగు ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే మళ్ళీ నకాశి నుంచి వచ్చింది నకాశి పెయింటింగ్లు కూడా ప్రిడామినెంట్గా మొత్తం ఓవరాల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ ఉండి బొమ్మల్లో కలర్ ఉంటుంది సో అది నాకు తెలియకుండానే మన ఫోక్ ఎలిమెంట్ని ఫోక్ ఆర్ట్ని మన ట్రెడిషనల్ ఆర్ట్ ఫామ్ని నిన్న ఆర్ట్లోకి కంటెంపరీ చేసిన బాగుంది ఆ తర్వాత అప్పటి నుంచి తొంభై తొమ్మిది నుంచి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు చూసుకుంటే కొన్ని వందల ప్రదర్శనలు జరిగినాయి మీ చిత్రాల్లో ఈ దేశంలోనూ విదేశాల్లోను మీ చిత్రాలు ఒక సిరీస్ లాగా ఒక అంశం మీద మీరు తీసిన చిత్రాలు లేక ఒక కాలంలో వేసిన చిత్రాల విడి ప్రదర్శనలు ఇండివిజువల్ ఎగ్జిబిషన్స్ కూడా
కొన్ని దశల గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే మీ మీ కళా జీవితం ఎట్లా సాగింది పంతొమ్మిది తొంభై నుంచి ఇప్పటి వరకు అందులో ముఖ్యమైన తావులు ముఖ్యమైన స్టాప్స్ అనుకుంటే ఏవి చెప్పాలని మీకు అనిపిస్తాం నేను ఫస్ట్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ కదిరిని గురించి చేసిన దాని తర్వాత ఒక బాంబే గ్యాలరీ నన్ను ఆఫర్ ఇచ్చిందన్న ఇండియా ఫైన్ ఆర్ట్ అని దాంట్లో ద రివర్ అండర్ నీత్ అని ఒక పెయింటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ చేసిన అది కొంచెం పోయిటిక్గా మన పోయిట్రీ అవన్నీ కొంచెం సింబాలిక్గా ఉంటాయి అంటే మనం తెలుగులో చెప్పాలంటే భూగర్భంలో లేక మన కింద మనకు తెలియకుండా ప్రవహిస్తున్న నది అది దాంట్లో ఏంటంటే చాలా రకాల మన ఈ రాక్ ఫార్మ్స్ మన డక్కని రాక్ ఫార్మ్స్లో అలాంటి రాక్ ఫార్మ్లో ఉండే దాంట్లో నేనేం ఫీల్ అయింది దాని కొంచెం సోషో పొలిటికల్ కాంటెక్స్ట్లో కూడా కొన్ని బొమ్మలు వేసిన అనమాట అది చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అంటే దాని డ్రాయింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది పెయింటింగ్ ఉంటుంది అనమాట అట్లా డ్రాయింగ్ నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఎప్పటికీ దాంట్లో ఒక ఇట్లా క్రాస్ హ్యాచ్ లాగా డ్రాయింగ్ చేయటము దాంట్లో ఒక మోనోటోన్ కలర్లో పెయింటింగ్ చేసిన అది ఒక బ్యూటిఫుల్ రెస్పాన్స్ ఆ టైంలో ఆర్ట్కి ఎంత బూమ్ ఉండేంటే అంత బూమ్ ఉండేది అసలు పెయింటింగ్స్ నా ప్రదర్శన స్టార్ట్ కాకముందే దాదాపుగా సోల్డ్ అవుట్ అన్నాయి ఎయిటీ పర్సెంట్ సేల్ అయినాయి అంటే ఐ మీన్ ఆర్ట్కి అంత రెస్పాన్స్ ఉండేది బొంబాయిలో ఆ ప్రదర్శన నుంచి ఒక చిత్రం గురించి ఏదైనా వివరంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అదే ఇట్లాంటి పెయింటింగ్ అది చెప్పడానికి కుదరదు ఎందుకంటే ఒక పెయింటింగ్ అవి కొంచెం సింబాలిక్గా అట్లా ఉంటాయి బొమ్మలు అదే మోనోక్లోమాటిక్ ఇమేజెస్ లాగా ఉంటాయి బ్రౌన్ కలర్ కంప్లీట్గా బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటుంది బ్లాక్ కలర్లో సో అట్లా దానికి మొత్తం క్రాస్ హ్యాచ్ చేసి చేసిన పెయింటింగ్స్ అనమాట ఎక్కువ రాక్ ఫార్మ్స్ లాగా రాక్లో హ్యూమన్ ఫామ్ ఉన్నట్టు అట్లా చేసిన ఈ ఫెలో ట్రావెలర్స్ అని చేసిన ప్రదర్శన గురించి తర్వాత అంతకు ముందు మీరు సాంగ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ వన్ సాంగ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ టూ అని రెండు ప్రదర్శనలు చేసిండ్రు అయితే ఫెలో ట్రావెలర్స్తో ఇంకొక దశ వచ్చినట్టు అనుకోవాలి ఎందుకంటే అది ముంబైలో ఉన్న ప్రసిద్ధ జహంగీర్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో ఆ ప్రదర్శన జరిగింది ఈ కాలం గురించి అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది తర్వాత రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు ఆ ప్రాంతం వరకు మీరు అంటే పత్రాల గురించి అక్కడ మీ కళా దృష్టిలో మీ బొమ్మలో ఎటువంటి తేడా వచ్చింది మనం మాట్లాడుకుందాము ఒక పాట విన్న తర్వాత మల్లేశ్వరంలో ధనాధనాధన్ ఆ పాట వేద్దాము ఎందుకంటే ఆ పాట నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట గోరటెంకెనని ఈ పాట కోసమే మా సినిమా కోసం అడిగాము చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే జ్ఞాపకాలు చిరగోనె బొంగరం పిల్లలు పల్లెటూర్లలో పల్లెటూరి ఆటలు ఆటలు దాని మీద ప్రధానంగా ఫోకస్ చేసినాం ఈ పాటలో ఆ చిన్నపిల్లల ఆటలు అన్నింటినీ కవర్ చేస్తూ ఆ పాట చేసినాం ఇదంతా పోచం పిల్లలు షూట్ చేసాం కంప్లీట్గా ఈ పాటని మీ సోలో షోస్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ కళాకారుడిగా మీ యాత్ర ఎట్లా సాగిందో అని మాట్లాడుకుంటూ పోతే ఇప్పుడు కదిరేని గూడెం తర్వాత ఒక పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్లో ఈ ఫెలో ట్రావెలర్స్ అనే మీ ప్రదర్శన జరిగింది కానీ ఆ మధ్యలో కూడా చెన్నైలో సింగపూర్లో ముంబైలో మీ ప్రదర్శన జరిగినాయి అందులో సాంగ్స్ ఆఫ్ ద విలేజ్ అనే ఒక చిత్ర ప్రదర్శన తర్వాత ద రివర్ అండర్ నీత్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం అది జరిగింది ఫెలో ట్రావెలర్స్ అని హైదరాబాద్లో కళాకృతి ఆర్ట్ గ్యాలరీలో తర్వాత అదే ప్రదర్శన ముంబైలో జహంగీర్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో జరిగింది జహంగీర్ ఆర్ట్ గ్యాలరీ లాంటి పెద్ద గ్యాలరీలో ఒక సోలో షో జరగడం అనేది ప్రతి కళాకారుడి జీవితం నుండి ఒక గొప్ప ఆశ అవును సరే ఇప్పుడు ఈ ప్రదర్శనల ఆధారంగా మీ కళ ఎట్లా మారుతూ వచ్చిందో వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎట్లా అనిపిస్తుందో ఎందుకంటే నేను ఈ ఈఎఫ్ఎల్యూలో పిహెచ్డీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమా పోస్టర్స్ మీద నేను ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేసిన అనమాట ఇఫ్లూలో ఈఎఫ్ఎల్యూలో పిహెచ్డీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మేము ఫిలిం స్టడీస్ అండ్ విజువల్ కల్చర్ అంటే ఈ మధ్యలో మీరు ఎంఎఫ్ఏ కూడా చేసింది ఎంఎఫ్ఏ అయిపోయిన తర్వాత ఎంఎఫ్ఏ ఎప్పుడు చేసిండ్రు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆ టైంలో తర్వాత ఈ జాయిన్ తర్వాత మళ్ళీ సినిమా పోస్టర్స్ మీద మళ్ళీ నేను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే సినిమా పోస్టర్స్ ఫస్ట్ సిక్స్ షీట్ అంటే థర్టీ ఫార్టీ అంటే థర్టీ ఇంచెస్ బై ఫార్టీ ఇంచెస్ పోస్టర్ని ఫస్ట్లో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈశ్వర్ గారు వాళ్ళంతా స్టార్ట్ చేసిన టైంలో ఆ సైజు పోస్టర్ చేసేవాళ్ళు ఏ సైజు అవసరం ఉంటే ఆ సైజు పోస్టర్ని తయారు చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు దాన్ని తర్వాత లితో ప్రింటింగ్లో చేసేవాళ్ళు మా టైంకి వచ్చే వరకు మినేచర్ సింపుల్గా చిన్న సైజులో చేసేవాళ్ళం దాన్ని బ్లో చేసుకునేవాళ్ళు ఎన్లార్జ్ చేసుకొని పోస్టర్లు చేసేవారు ఈ పోస్టర్స్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సినిమా పోస్టర్స్ అనే చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేస్తే దాని తర్వాత నాకు ఐడియా వచ్చింది నేను చేసిన కంపోజిషన్స్తో నా కామన్ పీపుల్ని నా ఎవరైతే నా ఫెలో ట్రావెల్స
హైపర్ రియలిస్టిక్ స్టైల్లో చార్కోల్తో వేసి సినిమా హీరోలను వేసిన వేసిన తీరులు పోల్చదు నాట్ ఎట్ థాట్స్ అని ఇట్లా ఇట్లా ఉంది కదా ఒక పెద్ద పోస్టర్ చూసినట్టు ఉంటుంది సో దాంట్లో నా ఐడియా ఐడియాలజీ ఈ సోషో పొలిటికల్ అండ్ కల్చరల్ ఇమేజెస్ ఈ చిత్రాల్లో రేఖ కనిపిస్తుంది కానీ ఫోటోగ్రాఫ్ అంటే కెమెరాతో తీసిన చిత్రం ఆధారంగా వేసినట్టు కూడా ఎస్ అవును ఫోటో రిలీజ్ నేను చేసిన ఇప్పుడు కెమెరాతో తీసిన చిత్రాన్ని దాన్ని కళగా మార్చడం అవును అవునా అంటే కెమెరా ఆధారంగా బొమ్మ వేస్తారు ఇందులో గొప్ప ఏమిటి అని ఆలోచన కూడా వస్తుంది కదా చాలా మందికి అదే అవుతున్న మా ఏమిటి అక్కడ నేనేందంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు ఏం కదా దాంట్లో మన రీక్రియేషన్ ఉంటుంది మనం ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తాం దాంట్లో ఫోటోగ్రాఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ లాగా ఏం సో దాంట్లో మన ఐడియాలజీ ఉంటుంది దాని వెనుక మీనింగ్ ఉంటుంది ఇన్నర్ మీనింగ్ ఉంటుంది తర్వాత దాని వెనుక నేను ఆ సబ్టెక్స్ట్ ఉంటుంది ఈ పద్ధతిలోకి వెళ్ళాలని మీకు ఎట్లా జస్ట్ లైక్ దాట్ ఈ ఒకరోజు అనుకున్న ఒక చెప్తున్నారు ఒక నాకు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మా పెద్ద అమ్మాయి పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళటం చూపడం అదని చూస్తుంటే ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చి ఏ మీ అమ్మాయి నల్లగా ఉంటుంది కదా అన్నాడు అరే డార్క్ నువ్వు నల్లగా ఉంటావు అని అన్నాడు అనమాట నేను ఏం అద్దంలో పోయి చూసుకుంటే నేను నల్లగా ఉంటానా నేను నాకు అప్పటిదాకా నాకు తెలియదు నేను బ్లాక్ ఉంటానని ఓహో బ్యూటీ ఆఫ్ బ్లాక్ బ్లాక్ చూపిస్తా అని చెప్పి నలుపు మీద ఆక్షేపణ వచ్చింది నాకు వచ్చిన తర్వాత నేను చాలా ఫీల్ అయినా నేను చాలా హర్ట్ అయినా నేను మా అమ్మాయి కూడా నల్లగా ఉంటారు నేను మన పిల్లలు మన అందంగానే ఉంటారు కదా సో నలుపులో ఉండే అందం చూపించాలని ఆ టోన్స్లో ఆ బ్యూటీని చూపించాలని అట్లా స్టార్ట్ చేసిన ఆ హైపర్ రియలిస్టిక్గా ఆ ఇమేజెస్ని తీసుకొని మళ్ళీ దాంట్లో నా కల్చర్ నా ఆర్ట్ ఫామ్ మళ్ళీ తర్వాత ద స్క్రూల్ పెయింటింగ్ ఇవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన ఇప్పుడు ఫోటో ఆధారంగా తీసినట్టుగా అనిపిస్తూనే ఒక ఆధునిక చిత్ర కళాకారుడు లాగా దాన్ని మళ్ళీ పెయింటింగ్ చేయటం అవును అంటే ఫోటో ఆధారంగా కనిపిస్తూనే మీ సృజన కూడా అందులో చేరి దానికి దానికి ఇంకేదో ఇంకొక డైమెన్షన్ ఇంకొక ఆయామం రావటం అనేది ఏదైతే ఉందో అదొక ఇది దేశంలో మన దేశంలో ఎవరైనా చేసిన చాలా మంది చేసి ఉంటారు చేస్తారు కూడా చాలా మంది ఇప్పటికి కూడా ఫోటో రియలిజం ఇప్పుడు అదొక ఇజంలో చేయరు పెయింటింగ్ చాలా మంది చాలా రకాలుగా హైపర్ రియలిస్టిక్ చేస్తారు కొంతమంది అట్లా నేను ఏంటంటే నేను ఇది హైపర్ రియలిజం తెలుగులో అధి వాస్తవికత అనుకోవాలేమో అధి వాస్తవికత సర్ రియలిజం అంటారు అయితే ఇది అతి వాస్తవికత అట్లాంటిదే సరే నేను దీంట్లో వేయటం బొగ్గుతో వేసిన బొమ్మలు అది కదా బ్యూటీ చార్కోల్లో ఉండే బ్యూటీ చార్కోల్లో అంటే ఆర్టిస్ట్లు వాడే బొగ్గు చార్కోల్ మన బొగ్గు కూడా వేయచ్చు కానీ ఏంటంటే మాది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అనమాట లేయర్ 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 నేను ఓన్లీ చార్కోల్ కాదు దాంట్లో మిక్స్డ్ మీడియా చేస్తా ఒక చార్కోల్ వేసేసి దాని మీద ఒక ఎక్రలిక్ లేయర్ వేస్తా మళ్ళీ చార్కోల్ వేస్తే చాలా లేయర్ లేయర్ చేస్తే అది ఒక డైమెన్షన్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అంటే క్యాన్వస్ మీద ఒక ఒక మందంగా కనిపిస్తుంది మందంగా కనిపిస్తుంది లేయర్ థిన్ లేయర్ 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 డార్క్ దగ్గర డార్క్ లైట్ దగ్గర లైట్ అట్లా వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేయటం ఏది ఆ దృష్టితో ఒక చిత్రం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ నాటెడ్ థాట్స్ అనేది నాటెడ్ నాటెడ్ థాట్స్ నాటెడ్ ఆలోచనల ముడి తెలుగులో అనుకుంటే ఈ బొమ్మలో కనిపిస్తున్నదేమో ఒక స్త్రీ ఒక తెలంగాణ ఆవిడ ఉమెన్ ని కొప్పు ముడేసుకుంటున్నది కొప్పు ముడేస్తుంది కొప్పు ముడేస్తుంది కానీ దాంట్లో చాలా మీది వెనక నుంచి చూపిస్తా ఉన్నారు వెనక నుంచి భుజాల వరకు నడుము వరకు కూడా లేదు బొమ్మ నడుము వరకు కూడా లేదు సో ఎందుకు ముడేస్తుంది అనేది మనం ఆడియన్స్ ముడి వేయడం వరక ముడి వేస్తూ ఉండగా లేక ముడి వేయడం వెనక ఎన్నో ఆలోచనలు ఎన్నో ఆలోచనలు కలిసి ఉన్న అవును సందర్భం వాళ్ళ వాళ్ళ అటైర్ చూడండి వాళ్ళ కలర్ స్కీమ్ చూడండి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యాషన్ డిజైన్ చూడండి వాళ్ళు వేసుకున్న మంగళసూత్రం కానీ వాళ్ళు వేసుకున్న ఆర్నమెంట్స్ ఆ చెవుకు పెట్టుకున్న అవన్నీ చూడండి అవి వాళ్ళ అన్ ఆర్నమెంట్స్ అవన్నీ కూడా అది సో ఈ బొమ్మను చూస్తూ ఉంటే అసలు ఒక ఆర్థిక దశ నుంచి ఇంకో ఆర్థిక దశకి వెళ్తున్న తీరు కూడా ఉంది వాళ్ళ జీవితంలో అది కూడా ఉండొచ్చు అది మీ మీ దృష్టిలో మీరు ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నా అది మీకు వదిలేసాను సో దాని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో మోదుగు పూలు వేసిన అది ఎందుకంటే ఆ ఉద్యమం టైం సీరియస్ గా ఉద్యమం జరుగుతున్న మోదుగు పూలు అన్ని కొన్ని వందల మోదుగు పూలు మోదుగు పూలు ఆ బ్యూటీ అది ఏంటంటే సింపుల్ ఫర్ యూనో రెవల్యూషన్ అట్లా ఆ ఐడియాతో వేసిన అనమాట సో దాంట్లో చాలా మీనింగ్ ఉంది చూస్తే జీవితంలో కోరుకుంటున్న మార్పు ఆమె చైతన్యంలో వస్తున్న మార్పు మార్పు షీఈ్ గెటింగ్ రెడీ అట్లా ఆ మార్పు ఆమెనే తీసుకొస్తుంది రంగంలోకి దిగుతుందేమో ఆమె ఉమెన్ అక్కడ దాని ఎంత సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ చూడండి ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ ఉమెన్ అంటే పోయినా కేవలం చేతులు వేళ్ళు వీటి
ఈ బొమ్మని మీరు నాటెడ్ నాటెడ్ థాట్స్ అనే బొమ్మను మీరు ఈ ఒక్క రకంగానే కాకుండా ఇంకా ఇంకా ఐదు ఆరు ఐదు ఆరు రకాలుగా వేస్తూ ఇప్పటికి వేస్తున్నారా వేస్తున్నా అప్పుడప్పుడు చేస్తా దాని వెనుక మళ్ళీ పూలమ్మ యాడ్ చేస్తా ఫ్లోరల్ మోటివ్స్ యాడ్ చేస్తా అట్లా ఇది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నేను ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ మీద మేము ఆర్టిస్ట్ లెన్స్ అని ఒక షో చేసినాం ఎవరైతే ఆర్టిస్టులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఫోటోగ్రఫీ వేస్తే ఎట్లుంటుంది సో దాన్ని మనం ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లో షో చేసాము సో ఈ బొమ్మలో చుట్టూనేమో లైన్ డ్రాయింగ్స్లో చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆడవాళ్ళే ఉన్నారేమో అవును వాళ్ళందరూ ఒక దిశగా చూస్తున్నట్టుంది అవును మధ్యలోనేమో ఒక పెయింటింగ్ ఫోటో కలిపిన బొమ్మ ఉన్నది అది ఓన్లీ ఫోటోగ్రాఫ్ అది ఉత్త ఫోటోగ్రాఫ్ ఉత్త ఫోటోగ్రాఫ్ గోడ గోడ లోపల ఉండే కిటికీ కిటికీ లోపల మనుషులు మనుషులు ఆ బొమ్మని చూస్తున్న ఆ ఫోటోని చూస్తున్న డ్రాయింగ్ ఇవన్నీ డ్రాయింగ్ రూపంలో ఉన్న వ్యక్తుల ఎస్ మళ్ళీ బొమ్మ బొమ్మ లాగానే దూరాన్ని చూస్తే ఆ కిటికీ కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ కిటికీ కనిపిస్తుంది తర్వాత మీరు పరిశీలిస్తే మన నా డ్రాయింగ్ ఆ వ్యక్తులు కనిపిస్తారు ఇట్లాంటి మిక్స్డ్ మీడియా వర్క్స్ ఏం జరుగుతూ ఉందని మీ ఉద్దేశం చూసే ప్రేక్షకుడు ఇంకేదైనా కనిపించదు మీ దృష్టి అడుగుతున్నా బొమ్మ వేసిన అది యాక్చువల్ ఒక పెళ్లి రిచువల్ లో తీసిన ఒక పెళ్లి కార్యక్రమంలో ఒక ఫోటో తీసాను అన్నది ఇక దాన్ని వేరే రకంగా చాలా రకాలుగా అనుకోవచ్చు నేను అది వదిలేస్తాను నేను చెప్పను ఈ పెళ్లి తంతు జరుగుతూ ఉంది వాళ్ళ జీవితాలు ఎట్లా ఉంటాయో ఈ పెళ్లి జరిగిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుందో అనే ఒక రకమైన ఉత్సుకత ఈ చుట్టూన మనుషుల్లో కొందరిలో అసూయలు ఉండవచ్చు ఎన్ని రకాలుగా రకరకాల భావాలతో చుట్టాలు పక్కలు అందరూ వచ్చి చూస్తుంటారు కదా పెళ్లి అదే ఆ సందర్భం అంతా ఒక చోట అవును కూడేటట్టు చేసిందేమో అనిపిస్తున్నది ఆ తర్వాత కాలంలో మీరు చేసిన మరికొన్ని పెద్ద ప్రదర్శన గురించి మనం మాట్లాడుకునే ముందు ఒక పాట వినిపించండి మీకు నచ్చింది నాకు ఇష్టమైన పాట రంగుల కళలో బీ నరసింగర్ గారి సినిమాలో ఇష్టమైన పాట మదనాసుందారి పాట అది గూడ అంజన్న గారు రాసిన పాట నరసింగర్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన పాట నాకు చాలా ఇష్టం తర్వాతి కాలంలో మీ సోలో చిత్ర ప్రదర్శనలు ఒక మూడు నాలుగు జరిగినాయి అదే రెండు వేల ఇరవై రెండులో జరిగిన పూలమ్మ చాలా చర్చనీయమైంది తర్వాత మన దేశంలో కాకుండా కూడా విదేశాల్లో కూడా ఆ సిరీస్లో చిత్రాలను ప్రదర్శించారు సార్ దాని గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మధ్యలో మీరు చేసిన మీ చిత్రాల ప్రదర్శనలు ఏవైతే జరిగినాయో అందులో ఒకటి సాంగ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ అనేది దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ముందే యుఫానిక్ మెత్స్ అనేది ఒకటి అంటే ఇది ఏదో పురాణాల మీద ఆధారపడి ఉన్నట్టుగా ఉంది అది తర్వాత వీవింగ్ ద లైట్ వీవింగ్ ద లైట్ ఇంకొకటి ఇంక్డ్ ఇమేజ్ ఇంక్రీమేజ్ సరే ఇవి వాటి పేర్లు చూస్తుంటే పూర్తిగా వేరు వేరు రకాల చిత్రాల ప్రదర్శనలు ఉంటుంది కంటిన్యూషన్ లా ఉండదు చెప్పండి ఈ యూఫోనింగ్ మిస్ అవ్వ నిన్న రీసెర్చ్ టాపిక్ నుంచి తీసుకున్నా రీసెర్చ్ అంటే మీరు రీసెర్చ్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళారు బొమ్మలు గీస్తూ ఉండగా అదే అదే నా మాస్టర్స్ అయిపోయినాక ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన పిహెచ్డీ చేస్తున్నాడు అది ఏంటంటే ఫిలిం స్టడీస్ అండ్ విజువల్ కల్చర్ అనేక ఏరియాలో మా దగ్గర స్టార్ట్ చేసి కొత్తగా ఇఫ్లూలో ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ యూనివర్సిటీలో చేసినప్పుడు ఫిలిం మేకింగ్ నాకు కూడా చాలా ఇష్టం సినిమాలో పనిచేసిన కాబట్టి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో నేను అనుకున్న ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా అనుకున్నా అంటే మేము ఇన్స్టిట్యూట్లో మేకింగ్ సంబంధించింది ఉంటుందేమో అనుకున్నా నాకు అక్కడ పోయిన తర్వాత తెలిసింది ఇది రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ కంప్లీట్గా క్రిటికల్గా ఉంటుంది సో అక్కడ పోయిన తర్వాత ఫిలిం స్టడీస్ అండ్ విజువల్ కల్చర్ నేను ఫస్ట్ హుసేన్ సినిమాల మీద చేద్దాం అనుకున్నా ఎంఎఫ్ హుసేన్ సినిమాల మీద ఆయన ఫిలిమ్స్ మీద త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ ఎ పెయింటర్ అని ఇట్లా ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి కదా హుసేన్ సాబ్ మీనాక్షి ద టేల్ ఆఫ్ త్రీ సిటీస్ వీటి మీద హుసేన్ సాబ్ పెయింటర్ యాజ్ ఎ పెయింటర్ ఎట్లా ఆయన ఫిలిం మేకింగ్లో వచ్చాడు ఎట్లా ఉన్నాయని దాని తర్వాత అది చేస్తున్నప్పుడు అది ఆ టైంలోనే జగదీష్ మిత్తల్ సార్ని కలవడం జరిగింది జగదీష్ మిత్తల్ గారు అంటే అనేక తీర్ల కళా వస్తువులను పెయింటింగ్స్ చిత్రాలు శిల్పాలు నెట్నో సేకరించిన గొప్ప కలెక్టర్ ఆయన పెద్ద ఆర్ట్ కనైజర్ ఆయన దగ్గర బ్యూటిఫుల్ మ్యూజియం ఉంది యాక్చువల్గా అది అంటే ప్రదర్శన డైరెక్ట్గా ఎవరు పోవడానికి లేదు కానీ ఓన్లీ బై అపాయింట్మెంట్ మనం టైం తీసుకొని వెళ్తే వాళ్ళు చూపిస్తారు అంటే ప్రాపర్గా బిల్డింగ్ అట్లా ఏం లేదు గొప్ప సేకరణ ఓ గొప్ప సేకరణ ఫస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ నైన్టీ నైన్ కూడా సార్ ఇనాగ్రేట్ హైదరాబాద్లోనే ఉంటుంది హైదరాబాద్లో ఉంటుంది దోమలగూడలో వాళ్ళు ఇల్లు సో ఆ క్రమంలో సార్ దగ్గర ఉన్న పటాలు చూపించారు నాకు పటాలు అంటే ఏమిటో కూడా మీరు పట్టాలి చెప్పాలి
చిత్రం చిత్రం ఇట్లా స్క్రోల్ అంటే పటము ఇట్లా మన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ టైప్ లో ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తా ఉంటే బొమ్మ వస్తుంటది దాని కథ నారేట్ చేస్తారు చుట్టినట్టు ఉంటది కొంత ఓపెన్ చేసి చూపించి మళ్ళా చుట్టి మళ్ళా కొంత ఓపెన్ చేసి చూపిస్తారు అంటే దాని దానిని చూపిస్తూ దాంట్లో చిత్రించబడిన దృశ్యాలు చూపిస్తూ కథలు చెప్తారు ఇది ఒక సంప్రదాయం ఉంది ఇది ఆశ్రిత కులాలు చెప్తాయి కొన్ని వృత్తి కులాలకు సంబంధించిన కథలు ఉంటాయి దాని మీద దీని గురించి కూడా వివరించండి వివరిద్దాం అయితే అంటే ఇప్పుడు వృత్తి కులాలు అంటే ఇప్పుడు నేత పని చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కుమ్మరి వాళ్ళు ఉన్నారు కమ్మరి వాళ్ళు కమ్మరి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇట్లాగే యాదవులు ఉన్నారు యాదవులు గొల్ల వాళ్ళు గౌడాలు అట్లా పన్నెండు పట్టాల దాకా ఉన్నాయి పన్నెండు వృత్తులకు సంబంధించి ఈ కులాల గురించి వాళ్ళ వృత్తి వాళ్ళకి ఎట్లా వచ్చింది వాళ్ళ సంస్కృతి ఏమిటి అని చెప్పే పౌరాణిక గాథలు ఉన్నాయి అవి చెప్పే వాళ్ళని ఈ కులాలకు సంబంధించిన ఆశ్రిత కులాలు ఆశ్రిత కులాలు ఉంటాయి ఈ కథలు చెప్పే వాళ్ళు ఆ పురాణాలు చెప్తూ గానం చేస్తూ లేక ప్రదర్శిస్తూ చెప్తున్నప్పుడు చాలా సార్లు లేక అందులో కొందరు ఇటువంటి పటాలు వాడుతూ ఉంటారు అంతే కదా వాళ్ళ దగ్గర ఈ పటం ఉంటది దాన్ని విప్పుతూ దాంట్లో నుంచి దృశ్యాలు చూపిస్తూ కథ చెప్తూ కథ చెప్తారు అయితే ఏంటంటే మిత్తల్ సార్ దగ్గరకు ఒకసారి నన్ను పోవడం జరిగింది ఆయన ఒకసారి నన్ను పిలిచారు యాక్చువల్లీ ఆయన దగ్గర ఇటువంటి చిత్రాలు అద్భుతమైన సేకరించి పెట్టుకున్నారు అద్భుతమైన మాస్టర్ పీసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఆ బ్రిటిష్ మ్యూజియం లో కూడా ఒక మార్కండే పురాణం ఉంది నా రిసెర్చ్ మార్కండే పురాణం మార్కండే పురాణం అనేది ఈ వాళ్ళు పద్మశాలి ఆశ్రిత కులం మా కథ చెప్తారు అది ఆ పాఠంతో కూనపులి అనే ఒక డిపెండెంట్ గా ఆశ్రిత కులము పద్మశాలి ఆశ్రిత కులము వాళ్ళకు ఈ వృత్తి ఎలా వచ్చింది వచ్చిందని వాళ్ళ మార్కండేయుడు భావన ఋషి వస్త్రం ఎట్లా పుట్టింది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ మానవ సంస్కృతిలో బట్ట ఎట్లా బట్ట ఎట్లా వచ్చింది ఆ కథ అది నాకు అప్పటిదాకా తెలియదు మార్కండే పురాణం ఉంటుంది దానికి ఒక కథ ఉంది సమాజంలో పుట్టిన పుట్టిన నేను నేను అక్కడ పెరిగిన కానీ మా ఊరికి ఎప్పుడు రాలే మా ఆశ్రిత కులము సాధనాసురులని వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు మ్యాజిక్ చేస్తారు బ్లాక్ మ్యాజిక్ లేక మ్యాజిక్ చేసి ప్రదర్శిస్తారు మా ఇంట్లో ఉన్నట్టు మా ఇంట్లో ఉన్నట్టు చిన్నప్పుడు గుర్తుంది నాకు ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి సరే ఇది నాకు తెలియదు అయినా పిలిచి ఇది మార్కండే పురాణం దానికి సంబంధించిన కింద రాసి ఉంటుంది ఎవరు దాత దాన్ని ఎవరు ప్రదర్శిస్తారు ఇదంతా రాసింది సో అది చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది అప్పుడు నేను వెతకడం మొదలుపెట్టిన ఎవరు ఈ కూనపులి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంది అని మొదలుపెట్టిన మిత్తల్ సార్ దగ్గర ఆయన కొన్ని మ్యాగజైన్స్లో రాసిన ఆర్టికల్స్ దొరికినాయి నాకు ఆ ఆర్టికల్స్తో పట్టుకొని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఈ వృత్తి కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు షాయంపేటలో ఒకటే ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది ఏ జిల్లా వరంగల్ జిల్లాలో షాయంపేటలో ఒక కూనపులి వాళ్ళ దగ్గర పటం ఉందని తెలిసింది ఇక మిగతా వాళ్ళందరూ వేరే వేరే వృత్తులకు వెళ్ళిపోయారు ప్రదర్శనకు ఒక్క ఆయనకే వచ్చు ఆ కథ అంతా సో నేను వెళ్ళేసరికి ఆయన చెప్పలేని పొజిషన్లో ఉన్నాడు సరే వాళ్ళ వాళ్ళ అబ్బాయిని పట్టుకొని నేను కథ చెప్పించి ఒక డాక్యుమెంటరీ కూడా తయారు చేసిన దాని మీద సో అట్లా నాకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఒక సంప్రదాయ కళా ప్రక్రియ ఉంది దాని గురించి నా అవగాహన కూడా బాగా దాని నుంచి నేను పెయింటింగ్స్ కూడా చాలా వేసిన ఇప్పుడు నేను ఆ స్ఫూర్తితో ఆ స్ఫూర్తితో నేను ఒక ఇప్పుడు మొదలుపెట్టిన నేను డిసైడ్ చెప్పని నుంచి ఒక పది పెయింటింగ్స్ అయినాయి రీఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ మార్కండే పురాణ అని మార్కండే పురాణ మీ దృష్టితో నేను చేస్తున్నా అంటే ఆ కథ మన ఊరి దగ్గరే జరిగింది అని నా ఐడియా ఆ టోపోగ్రఫీ అదంతా నా పెయింటింగ్స్లో మన ఊర్లో మా భువనగిరి చుట్టుపక్కల అయ్యింది అని అన్నట్టుగా వేస్తున్నా జరిగింది అన్నట్టుగా ఆ పెయింటింగ్స్ వేస్తున్నాను అది ఇంకా అది పూర్తి కాలే అది ఎగ్జిబిషన్ చేయాలని ఉంది అది ఎప్పుడైతే తెలియదు ఇంకా అంటే ఒక సంప్రదాయ కళ ఏదైతే ఉందో అందులో చెప్తున్న కథ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీ సొంత దృష్టితో మళ్ళీ అదే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ బొమ్మలు అవును దాన్ని నేను చాలా క్రిటికల్ గా చూసిన అంటే చాలా మంది రీసెర్చ్ జరిగిన ఏంటంటే ఆ కథ ఎట్లుంది దాని సాహిత్యం ఎట్లుంది అట్లా చూస్తారు కానీ ఒక ఆర్టిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ లేకుండే దాంట్లో ఏంటంటే ఇంటర్ డిపెండెంట్ సిస్టమ్ సో ఏంటంటే ఈ కథ కూడు వెళ్ళి ఒక కళాకారుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కథ నారేట్ చేస్తాడు ఆ నారేట్ చేస్తే దాని ఒక విజువల్ ఫామ్ వేస్తాడు దాన్ని పటం మొత్తం ఒక డ్రాయింగ్ చేసి స్కెచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ కథ కూడా వచ్చి చూస్తాడు ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు ఉంటే చెప్తాడు సరే మొత్తం పెయింటింగ్ వేసినాక దాని ఒక బ్యూటిఫుల్ రిచువల్ చేస్తారు దాన్ని రిచువల్ చేసి దాన్ని అది ఇక మొబైల్ టెంపుల్ అయిపోతుంది అప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ప్రధాన కులం వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి ఆ కుల పెద్దలకు కలిసి వాళ్ళ పారితోషికం అదన్నీ మాట్లాడుకొని అక్కడ ప్రదర్శన
కాస్ట్ జీనియారేజ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఉత్తి ఎట్లా వచ్చింది మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు ఏంది మీ వంశవృక్షం ఏంది కుల చరిత్ర కూడా కుల చరిత్ర కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో నేను నా పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే కాస్ట్ హైరారికి దాంట్లో విజువల్ హైరారికి కూడా చూసినాను నేను పటం లేచినప్పుడు కూన పూల అయినా చిన్నగా వేస్తాడు బొమ్మ శివుణ్ణి పెద్దగా వేస్తాడు వాళ్ళ సామాజిక స్థాయిని బట్టి విజువల్ లో కూడా ఆ నేరేషన్ ఉంది సో ఈ యాంగిల్ లో నేను నా రీసెర్చ్ ఉంటుంది సామాజిక సంబంధాలు వాటి రాజకీయాలు కూడా దాని కళలో ప్రవేశించినాయి అవును అంటే మీరు దాన్ని మళ్ళీ విమర్శనాత్మకంగా చూస్తూ చూస్తూ చేశారు ఎందుకంటే మన సంబంధించిన మన ఆర్ట్ ఫామ్ ని మన వృత్తి పురాణాలు మన కుల పురాణాలు కూడా ఎక్కడ అజంతా ఎల్లోర మీద కూడా ఎక్కడ మనకు కనబడవు సో వీళ్ళే వీళ్ళు వాళ్ళ సొంత స్టోరీని వాళ్ళు రీక్రియేట్ చేసుకుంటారు సో వాళ్ళ సెల్ఫ్ ప్రైడ్ ని ఈ రకంగా ప్రదర్శిస్తారు ఇప్పుడు మార్కండేయ పురాణం గురించి మీరు వేస్తున్న చిత్రాలు ఇంతవరకు ఎక్కడ ప్రదర్శితం కాలేదు కాలేదు ఇక్కడ మనం అందులో ఏదైనా ఒక చిత్రం గురించి మాట్లాడుకోవచ్చా యా యా తప్పకుండా నేను ఏంటంటే మా పెద్ద అమ్మాయి పెళ్లికి వెడ్డింగ్ కార్డు డిజైన్ చేసిన నేను మార్కండే పురాణం భావన ఋషి భద్రావతి పెళ్ళిది జరుగుతుంది ఘట్టం ఉంటుంది దాంట్లో పైన శివుడు విష్ణు బ్రహ్మ ఉండి వాళ్ళు దీవనిస్తున్నట్టుగా ఇట్లా మొత్తం మళ్ళీ కూన పులి ఉంటాడు ఇక్కడ పులి మీద అదంతా ఒక పెయింటింగ్ వేసిన ఆ పెయింటింగ్ వెడ్డింగ్ కార్డు అది యాక్చువల్గా నేను దాన్ని ఏం చేసిన అంటే ఒక లిమిటెడ్ ఎడిషన్ లాగా చేసిన ప్రతి కార్డు మీద ప్రింట్ చేసిన ఎవరికన్నా పంపించినప్పుడు దాన్ని నాది నా పెయింటింగ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరు చాలా మంది ఫ్రేమ్ చేసి పెట్టుకున్నారు నేను దాని మీద సైన్ చేసిన ఒరిజినల్ సైన్ ఇట్స్ లైక్ ప్రింట్ అట్లా చాలా మంది పెళ్లి పత్రిక కూడా కానుక అయిపోయింది కానుక అయిపోయింది అట్లనే చేసిన టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మల్లేశం సినిమా షూటింగ్ టైంలో నేను ఏం చేసిన అంటే మొత్తం రెండు మూడు నెలలు మనం పోచంపల్లినే ఉన్నా షూటింగ్ టైంలో మొత్తం సో ఆ టైంలో చాలా డ్రాయింగ్స్ వేసిన అనమాట డ్రాయింగ్స్ వేసిన ఆ సినిమా టైటిల్స్లో కూడా ఆ బొమ్మలు వాడాను అంటే పోచంపల్లి గ్రామ జీవి గ్రామ జీవితము అదంతా మగ్గం వేసేది ఇవన్నీ బొమ్మలు సో ఆ బొమ్మలన్నీ తీసుకెళ్ళి ఒక ఎగ్జిబిషన్ రిలీజ్ ముందు రిలీజ్ ముందు నేను ఒక వీడియో ఇన్స్టలేషను ఆడియో ఇవన్నీ పెట్టి నేను వేసిన ఒక ఒక మ్యూరల్ చేసిన అప్పుడప్పుడు ఒక చార్కోల్తో డ్రాయింగ్ చేసి మొగ్గం అవన్నీ తెచ్చి అక్కడ ప్రదర్శించిన స్టేట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో సో సినిమా ముందు ప్రీ లాంచింగ్ అక్కడే చేసాం అక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే మేము అందరూ ఎవరు టెక్నీషియన్స్ ఆర్టిస్టులు వాళ్ళందరం ఒక ఫ్యాషన్ షో చేసినాం నా ఎగ్జిబిషన్తో పాటు అందరూ ఇక్కత్ డ్రెస్ వేసుకొని ఫ్యాషన్ పరేడ్ పోచంపల్లి పోచంపల్లి తీసుకొని అక్కడ నా ప్రదర్శన ఎగ్జిబిషన్ చాలా ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేశారు అది మీ చిత్ర ప్రదర్శన కాకుండా నేత రంగం గురించి పద్మశాలి వృత్తి గురించి అలాగే మల్లేశం సినిమాకి ప్రమోషనల్ ఎట్లా జరిగింది బాగుంది దాని తర్వాత ఇంక్ ఇమేజ్ అని ఒక షో చేసిన అది ఎప్పుడంటే కరోనా వచ్చింది కరోనా ముందు మేము ఏం చేసినామంటే ఒక గజ అని ఒక ఎగ్జిబిషన్ చేసిన అంటే ఒక ఎలిఫెంట్ ఫామ్ ని ఒక మా ఫ్రెండ్ క్యూరేట్ చేశారు దాన్ని ఒక ఎలిఫెంట్ ఫామ్ తయారు చేసి దాని మీద ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్కి ఆ స్కల్చర్ ఇచ్చేసి దాని మీద ఎవరి ఇంట్రెస్టింగ్ వాళ్ళ సబ్జెక్ట్తోని పెయింటింగ్ వేయడం నేను దాని మీద కులపురాణం వేసిన మళ్ళీ ఏను బొమ్మ మీద ఏ కులపురాణం మార్కండే పురాణం మార్కండే పురాణం సో అది వేసిన తర్వాత మేము దాని మీద వచ్చిన కొంత ఫండ్ మన జూ పార్క్లో ఉండే ఎలిఫెంట్ పేరు సీత దానికి ఒక సంవత్సరం పాటు మేము స్పాన్సర్ చేసాం దానికి సంబంధించిన ఫుడ్ దాని హెల్త్ సంబంధించిన మెడిసిన్కి దేనికైనా సో ఆ మనీ ఇవ్వటానికి ఆ చెక్ ఇవ్వటానికి జూ పార్క్ వెళ్ళాం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మా స్పెషల్గా మొత్తం జూ పార్క్లో ఉండే అన్ని ఎనిమల్స్ని ఇవన్నిటిని మాకు చూపించారు వాళ్ళు మామూలుగా అందరూ చూడనివి కూడా చూడలేనివి చూడలేనివి కూడా ఇప్పుడు టైగర్ చూడాలి టైగర్ లోపలికి ఇట్లా మనం ఆ బోను దగ్గరికి తీసుకుపోరు వేరే వాళ్ళు దూరం నుంచి ఇట్లా చూడాలి మేము అంత దగ్గరికి పోయి చూసినాం ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత సడన్గా లాక్డౌన్స్ డిక్లేర్ అయింది నేను స్టూడియో పోలేను మా స్టూడియో ఒక దగ్గర మా ఇల్లు ఒక దగ్గర మరి నేను బొమ్మలు వేయాలి నేను ఊరికే కూర్చోలేను అని నా దగ్గర ఇంకు పేపర్ ఉండే అట్లా ఆ మొత్తం నా సూపార్క్లో ఉండే నా మైండ్ అంతా ఓ ఎనిమల్స్ చూసిన ఆ ఫామ్స్ అన్నీ డ్రాయింగ్స్ వేసిన అవి ప్రదర్శన పెట్టినారు ఇదంతా అంటే ఇంకతో అంటే నలుపు తెలుపు నలుపు తెలుపు అంతే ఓన్లీ ఇందులో ఏమిటి అంటే ఆ జంతువు బొమ్మ వేస్తూ ఇంకా ఏమిటి చేశారు అంత జంతువు అంటే డైరెక్ట్ జంతువు ఉండదు దాంట్లో మళ్ళీ చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి జంతువు ఒక భావన అయిపోద్ది చాలా మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో 
దాంట్లో ఎగెయిన్ మళ్ళీ మనం చదువుకున్నాటి అంటే ఇప్పుడు ఈ బొమ్మను చూస్తూ ఉంటే ఇది చాలా క్లిష్టంగా ఉన్నట్టుగా ఉంది క్లిష్టమైన వ్యవహారం అండి దాని దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్తే దాంట్లో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క మొత్తం దీంట్లో ఎన్ని బొమ్మలు అందులో సమకూరి ఈ ఉమ్మడి బొమ్మ తయారైనట్టుగా తయారైనట్టు ఉంటుంది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే నాకు ఇట్లాంటి బొమ్మలు చూసే అలవాటు లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు మా శ్రోతలో చాలా మంది ఉండవచ్చు అదే యూట్యూబ్ లో ఈ బొమ్మను చూస్తూ ఉండవచ్చు ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అదే మనం డీటెయిల్ గా చూస్తే దాంట్లో చాలా మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే నేను అప్పుడు చదివినప్పుడు నేను ఆ బొమ్మ వేస్తున్నప్పుడు నా మెంటల్ స్టేటస్ నాకు సడన్ గా నాకు ఏదో ఒక పోయం గుర్తు రావచ్చు దీనికి సంబంధించినది ఆ బొమ్మ వేయటము నేను ఏదో ఒక మ్యూజియం వెళ్ళి ఉంటా ఆ సంబంధించిన అక్కడ ఏదన్నా ఎనిమల్ ఫామ్ ఉందనుకోండి దాన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడము ఇట్లా చాలా రకాలుగా ఉంటాయి దాంట్లో అట్లా అక్కడక్కడ కొంత టెక్స్ట్ కూడా వాడాను అప్పుడప్పుడు సరే ఇది ప్రతి ప్రేక్షకుడు కూడా ఈ బొమ్మ మీద తదేకంగా చూస్తూ చాలా సమయం గడపాలి దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అవును కదా ఒక్కసారి చూస్తే దొరికే అనుభూతి కాదు అవును నిశ్చితంగా ప్రతి భాగము చూడాలి ఈ భాగానికి ఇంకో భాగానికి మధ్య ఏం సంబంధం ఉంది అంటే ఒక పెద్ద పుస్తకాన్ని చూసినట్టుగా ఉంటుందాము మనం దూరం నుంచి చూసినప్పుడు అది ఒక ఒక టెక్స్ట్ లాగా ఉంటుంది లేక ఒక పెద్ద క్షేత్రానికి వెళ్ళి దాంట్లో అనేక ప్రాంతాలను దర్శించినట్టు ఉంటుంది మనం క్లోజ్ గా వెళ్ళి దాన్ని రీడ్ చేయాలి పెయింటింగ్ ని చూడడం కాదు రీడ్ చేయాలి చదవాలి చదవాలి బొమ్మను చదవాలి బొమ్మను చదవాలి చదివినప్పుడు మీ భాషను చదవాలి అది ఆ విజువల్ లాంగ్వేజ్ ని మనం అనలేకపోతే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇది మాటల్లో చెప్పలేదు చెప్పలేదు సరే రెండు వేల ఇరవై రెండులో మీరు చేసిన ప్రదర్శన పూలమ్మ ద గాడెస్ ఆఫ్ లైఫ్ గాడెస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే తెలంగాణ సందర్భంలో అయితే మనం బతకమ్మ బతకమ్మ మీరు బతకమ్మ మీరు పూలమ్మ ఎందుకు అన్నారు పూలమ్మ ఎందుకన్నంటే నేను ఏమైందంటే నాకు యాక్చువల్గా ట్వంటీలో ట్వంటీ ట్వంటీలో ఈ నేను ఈ పోచంపేల్ ఏరియా ఇవన్నీ తిరిగిన ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా నేను ఆ టైంలో ఒక బతుకమ్మ మీద ఒక తెలంగాణ పూల జాతర అని ఒక ఆడియో క్యాసెట్ అంటే ఒక పాట చేసిన దాంట్లో ఏంటంటే ఒక చిన్న స్టోరీ అనమాట ఊర్లో చెల్లె ఉంటుంది అన్న కోసం వెయిట్ చేస్తుంటుంది ఊరికి రాడు బతుకమ్మ పండుగ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది అన్న బైక్ మీద సిటీ నుంచి అక్కడ ఇక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తుంటాడు ఇంటికి వస్తాడు వచ్చిన తర్వాత బతుకమ్మ పండుగ చిన్న స్టోరీ లైన్ అనుకొని పాటని నేను రాయించి ఒక మ్యూజిక్ వీడియో మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ తయారు చేయించిన నేనే డైరెక్ట్ చేసి దాన్ని మా మా ఊరి దగ్గర చాడా ఊరిలో షూట్ చేసిన అనమాట సో చేసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఆ పూలని క్లోజ్గా ఫోటో షూ వీడియో షూట్ చేస్తుంటే నాకు అప్పుడు థాట్ వచ్చింది అరే ఈ పూల నేపథ్యంగా ఈ బతుకమ్మ పండుగనే ఆడవారి పండుగ సో అక్కడి నుంచి నాకు థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది సో విల్ యూజ్ దట్ ఇమేజ్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దాంతో మన స్త్రీలు వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలైనా న్యూ ఇప్పుడు అన్ని సింథటిక్ శారీస్ వచ్చినాయి మా మామూలుగా మన ట్రెడిషనల్ వేర్ లేదు ఓకే ఆ సింథటిక్ ఎలిమెంట్స్ని కంటెంపరీ చేస్తూ మన ట్రెడిషన్ని చూపిస్తూ అదే ఇప్పుడు నేత చీరలు లేవు నేత చీరలు లేవు సంప్రదాయ పద్ధతిలో చీరలు లేవు సో అవి ఫ్యాక్టరీలో తయారైన చీరలు అందరూ వేసుకుంటారు వేసుకుంటున్నారు ఇందులో ఆ సామాజిక వర్గాల జీవన శైలి చైతన్యము ఈ బట్టలు మారినా కూడా వాళ్ళ ఈస్థెటిక్స్ చూపించే వాళ్ళ ఈస్థెటిక్స్ ఈస్థెటిక్స్ అంటే బట్టలు మనం రూపొందించిన కాదు కదా కాదు కదా బజార్లో కొనుక్కో సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద కలర్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ యూనో చీర బ్లౌజ్ ఎట్లా వేసుకున్నారు వాళ్ళ ఆర్నమెంటేషన్ ఈ మనిషి ఈ చీరను కట్టుకున్నప్పుడు జరిగే మాయ ఆ మాయ అది నేను చూపించాలనుకున్నా అది అది కంటిన్యూ చేస్తున్నా పెయింటింగ్ ఇందులో కొన్ని పదుల కొద్దీ లేక వందల కొద్దీ చిత్రాలు వేసిన రేమో చాలా అంటే పెయింటింగ్స్ ఇవి చాలా టైం పడుతుంది ఒక్కొక్క పెయింటింగ్ నాకు ఇరవై రోజులు నెల రెండు నెలలు పడుతుంది ఒక్కొక్క పెయింటింగ్ వేయడానికి అదే అదే గొప్ప టెక్నికల్ ఫినిష్ ఉన్నట్టు ఫినిషింగ్ అంటే నా డ్రాయింగ్ మా మరోలే నైన్టీ నైన్ నుంచి ఏదైతే మొదలుపెట్టినో ఆ డ్రాయింగ్ కూడా లాంగ్ ఆ డ్రాయింగ్ రిఫైన్ అయితే వస్తుంది అనమాట వన్స్ ఐ ఐ డ్రా యూనో కొంత ఫోటోగ్రఫీ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంది లేదు ఫోటోగ్రఫీ లేదా అసలు ఫోటోగ్రఫీ ఎక్కడ లేదు రియలిస్టిక్ లేదు కదా నేను ఒక విమెన్ ఒక గాడెస్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు అది చూస్తుంటే సో అది నేను ఆ లీనియర్ డ్రాయింగ్ ఉంది కదా నేను మళ్ళీ చెరపన్ నేను ఎరేజర్తో ఉండదు చార్కోల్ డ్రాయింగ్ డ్రాయింగ్ చేస్తే కలర్ దాని పక్క నుంచి ఫిల్ చేస్తా దాని మీద అయ్యాను సో డ్రాయింగ్ డ్రాయింగే ఉంటుంది పెయింటింగ్ పెయింటింగ్ ఉంటుంది రేఖా చిత్రం లోపల ఒక మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ ఒక క్రియేట్ చేయటం చాలా లేయర్ 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 వర్క్ ఉంటుంది దాంట్లో బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది 
ఇవి చూడ్డానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా అసలు గోడ మీద పెట్టుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది ఈ బొమ్మ అని అవును మరి కొంటే మరి వాటి ధరలు ఎంతో ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ ధరలు అంటే సరే అది 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 మీ అది రహస్యంగా ఉంచాలేమో మొత్తం మీద వీటికి మంచి ఆదరణ లభించింది చాలా మంచి అంటే నాది చాలా బ్రేక్ వచ్చింది ఈ ఈ వర్క్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత నేను ఇవి కూడా మళ్ళీ ఒక సినిమా ఒక ఉమెన్ ఇట్లా కూర్చొని ఉంటుంది ఒక ఎనిమిది ఫీట్ లో హైట్ అంటే ఒక హోర్డింగ్ ముందు కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది చాలా పెద్ద పెద్ద చిత్రాలు అసలు పెద్దవి పెద్ద క్యాన్వాస్ పెద్ద క్యాన్వాస్ మనం దాని ముందు నిలబడితే మనం చిన్నగా కనిపిస్తాం మన పెయింటింగ్ పెద్దగా ఉంటుంది ఇది హైదరాబాద్ లో జరిగింది తర్వాత ముంబైలో జహంగీర్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో జరిగింది ఢిల్లీలో జరిగింది మనం న్యూయార్క్ లో కూడా షో చేసిన దర్శన్ అని కల్చరల్ చాలా అమ్ముడుపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రదర్శనకి ఎక్కడ నుంచి తెస్తున్నారు కొత్త పెయింటింగ్ కొత్త వేస్తున్నారు నడుస్తుంది నడుస్తూనే ఉంటుంది అంటే నెవర్ ఎండింగ్ మనకు ఈ మన ఊట అంటే ఇప్పుడు మన ఊట తెలంగాణ మధ్య తరగతికి చెందిన స్త్రీ బతుకమ్మ సంప్రదాయంలో పుట్టిన స్త్రీ కానీ ఇవాళ ధరిస్తున్నది నేత చీరలు కాదు అంతటా కూడా సింథటిక్ వస్త్రాలు వచ్చినాయి ఇవన్నీ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చిన డిజైన్లు మనం సృష్టించిన డిజైన్ కాదు కల్పన కాదు అయినా కూడా వీళ్ళ సౌందర్య దృష్టి వాటి వాడకంలో కనిపిస్తున్నది దాంతోపాటు వాళ్ళ ఏమేం చూపిస్తున్నారు వాళ్ళ జీవితాలకు సంబంధించిన విశేషాలు వాళ్ళ మానవ సంబంధాలు అవును దాని తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చిన టెక్నాలజీ మొబైల్ మనం బాడీలో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది అది మొబైల్ పట్టుకున్నట్టుగా మొబైల్తో చూపిస్తున్నట్టుగా యంగర్ జనరేషన్ ఎట్లుంది వాళ్ళ మొబైల్తో ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి అమ్మకు చూపిస్తా ఉంది అంటే ఆమెకు మొబైల్ కొత్తది మొబైల్ లో ఇన్ని విషయాలు ఉంటాయని తెలియదు సో దాంట్లో వచ్చే రీల్ కానీ ఇట్లాంటివి వస్తున్నాయి కదా ఇవన్నీ ఇప్పుడు మన సిటీ కన్నా ఇక్కడ ఎక్కువ వాడుతున్నారు ఇప్పుడు పల్లెటూర్లలో మొబైల్ ఫోన్ మొబైల్ రెండు రెండు ఉంటాయి మూడు మూడు ఉంటాయి దాంట్లో రెండు కార్లు ఉంటాయి డ్యూయల్ సిమ్ ఉంటుంది అంటే కన్జ్యూమరిజం దాని మీద నేను కూడా మా కామెంట్ చేస్తున్నా ఇట్స్ లైక్ ఎ సోషల్ కామెంట్ ఆన్ కన్జ్యూమరిజం అయితే ఒక్కొక్క బొమ్మ ఒకటే కామెంట్ చేస్తుందా ఒకేసారి పది కామెంట్ చాలా మల్టిపుల్ ఉంటుంది దాంట్లో అంటే మనం చూసే పర్సెప్షన్ ఇది చూసే వాళ్ళకి వచ్చే పర్సెప్షన్ అంటే వేరే జరుగుతాయి కానీ మీ దృష్టితో ఒక బొమ్మ గురించి చెప్పండి నేను పర్టికులర్ ఒక బొమ్మ అని కాదు కానీ ఒక బొమ్మ ఈ పూలమ్మ సిరీస్లోనే మదర్ ఇన్ చైల్డ్ అని ఒక పెయింటింగ్ వేసిన పెద్దది హ్యూజ్ క్యాన్వాస్ అంటే ఫైవ్ ఫీట్ బై ఫోర్ ఫీట్ క్యాన్వాస్ ఇది ఈ పెయింటింగ్లో నేను మళ్ళీ పాత పెయింటింగ్ని మళ్ళీ రీఇంటర్ప్రిట్ చేసిన దీంట్లో నకాషీ పెయింటింగ్ చిత్రకళ కూడా ఉంది సో ఆ ఎలిమెంట్స్ని ఆ పెయింటింగ్లో ఆ స్క్రోల్ పెయింటింగ్లో ఉండే ఈ బొమ్మలు ఇవన్నీ ఈ ఎలిమెంట్స్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ అంటే తల్లి భుజం మీద పిల్లవాడు పడుకుని ఉన్నాడు వెనక నుంచి తల్లి భుజం తల భుజం ఇవి చూపిస్తున్నారు మీరు దీంట్లో నా మీనింగ్ ఏంటంటే తల్లి అమ్మాయిను అబ్బాయిను పడుకోబెట్టేటప్పుడు ఒక పాటను కథను ఆ కథ చెప్తుంది ఆ స్టోరీ న్యారేట్ చేస్తుంది అనమాట అట్లా అందుకని ఈ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసిన అనమాట అట్లా దాంట్లో ఇప్పుడు వాడే ఈ సింథటిక్ శారీస్ దాంట్లో ఉండే మోటివ్స్ సో ఈ పుస్తక పెట్టుకునే పిన్నీసులు కాంటలు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా అవన్నిటిని తాళం చేవి గుత్తి సో ఇట్లాంటివన్నీ దీంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మనం దగ్గరగా చూస్తే ఇవన్నీ కనిపిస్తుంటాయి కొప్పులో ఇగో బంతి పూలు పెట్టుకోవడము ఇలాంటివి ఇవి కల్చరల్ సింబల్స్ లాగా అన్ని అట్లనే ఇక ఈ పెయింటింగ్లో ఇప్పుడు ఈ మైగ్రేషన్ నేను చాలా మైగ్రేషన్ సిరీస్ వలస గురించి దీంట్లో ఈ ఎలిమెంట్స్ చూడండి దాంట్లో అబ్బాయి పట్టుకునే ఆడుకునే అదే అంటే ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు ఆడ తల మీద ఒక పెద్ద సంచి సంచి ఉంది అంటే అది ఆమె తల్లి ఏమో ముందు తల్లేమో బిడ్డ ఆమె బిడ్డ బిడ్డ ఆమె బిడ్డ ఆమె బిడ్డ బిడ్డ కూడా అంటే తల్లి బిడ్డలు ఒక మనవడు మనవరాలు ఉన్నారు ఎగైన్ ఈ మూటలు కూడా మనవడు ఎగైన్ ఈ మూటలు కూడా అంటే తల్లి సాగనంపుతో ఉంది కదా నన్ను వస్తున్నారు వలస వస్తున్నారు వాళ్ళు వలసకు వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నారు అంటే పట్నం వస్తున్నారు అనుకోండి వస్తున్నారు అది మరి అత్తగారు అనుకోవాలి తల్లి అనుకోవాలి తల్లి అనుకో మేము అత్త అనుకో ఇక ఇద్దరు అత్తగా అత్తనే ఇగో ఇదేంటంటే ఒక నకాశి చిత్రకళ చూడండి ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ కింద కింద మూటలో అంటే వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు అత్తగారిలా అనిపించేవాడు పట్టుకున్న మూటలు నకాషి చిత్రక వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ కల్చర్ ని వాళ్ళు తీసుకొని వస్తున్నారు వాళ్ళ సంస్కృతి ఆ నగరానికి అది ఐడియా వాళ్ళు మారరు కదా సో ఇక్కడ మూటలు కూడా ఇక్కడ ఉండే కంటెంపరీ అబ్స్ట్రాక్ట్ పెయింటింగ్ ఒకటి లాగా ఉండే సంచి బ్యాగ్ అంటే ఆ సంచి చిత్రంలో కూడా మీరు అనేక అర్థాలు నిక్షిప్తం చేస్తాయి అది అంటే కంటెంపరీ చేయడం ట్రెడిషన్ అండ్
మీరు అనేక రకాలుగా ప్రముఖ పాత్ర వహించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా తెలంగాణలో ఉండే ఉన్న ఆధునిక కళారంగం ఇలా ఉంది ఆధునిక కళాకారులు తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి లేక తెలంగాణ భవితవ్యం గురించిన ఆలోచనల గురించి కూడా తమ తోడుపాటు అందిస్తున్నారు ఈ దృష్టితో చేసిన అనేక కార్యక్రమాలతో మీకు సంబంధం ఉంది వాటి అన్నిటి గురించి కూడా కొద్దిగా క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుందాము ఓకే తప్పకుండా ఇప్పుడు మల్లేశం సినిమాలో దాశరథి గారి పాట యూజ్ చేసాం దీంట్లో సినిమాలో ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం ఆ పాట వేస్తే బాగుంటుంది అంటే దాశరథి ఈ గేయం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంది చాలా ఏళ్ళుగా ఉంది కానీ తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో మళ్ళీ దానికి కొత్త చైతన్యంతో వచ్చినట్టుగా అనిపించింది నాకు విమలక పాడిన పాట చాలా ఇష్టం కానీ ఇది ఈ పాట కొంచెం మార్చాం అంటే మ్యూజిక్ అంతా చాలా చేంజ్ చేసి దీంట్లో యూజ్ చేసి మల్లేశంలో ఆ పాట విందాం ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి ఒక దశాబ్దం దాటింది అంతకుముందు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఒక దశాబ్దం అంతకంటే ఎక్కువ కూడా గొప్ప ఉద్యమాలు నడిచినాయి అనేక రకాల అభివ్యక్తులతో అనేక రకాల కళారూపాలను తోడు చేసుకొని చాలా విలక్షణంగా సాగిన ఉద్యమం అది దాంట్లో ప్రముఖ పాత్ర వహించిన సిద్ధాంతకర్తలు రాజకీయవాదులు కళాకారులు రచయితలు వీళ్ళందరితో కూడా మీకు నిరంతరంగా ఏదో రకమైన సంబంధం ఉంది మీరు మీతో వాళ్ళు ముచ్చట పెట్టడానికి వచ్చేవాళ్ళు లేక మీ బొమ్మల సహకారం కోరేవాళ్ళు మీరు కూడా అందులో చాలా ధైర్యంతో ఎన్నో విషయాలను వదులుకొని కూడా రంగంలోకి గట్టిగానే దిగిండ్రు అదంతా చాలా పెద్ద కథ కానీ దాన్ని కొంత క్లుప్తంగా దానిలో ఉండే ఆ మొత్తం పోరాటంలో మీరు దిగి చేసిన పనులు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా దాన్ని కొనసాగించడానికి కొనసాగిస్తూ చేసిన అనేక ప్రయత్నాలు వీటి గురించి చెప్పండి అయితే ఉద్యమం జరుగుతున్న క్రమంలో కూడా చాలామంది మన కవులు కళాకారులు అందరూ వస్తుండే మన తెలంగాణ ధూమ్ధామ్ ప్రోగ్రాం పెట్టినప్పుడు కూడా బయట ప్రోగ్రాం చేసిన ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ నా దగ్గర పెట్టారు మా స్టూడియో అడ్డ అందరు మీడియా వాళ్ళు గద్దరన్న దేశపతి తర్వాత రసమయి పాశ్మి అదిగిరన్న వీళ్ళందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి మనం హరిహర కళాభవన్లో పెద్ద ధూమ్ధామ్ ప్రోగ్రాం అయింది దానికి పెద్ద బ్యాక్డ్రాప్ నేనే డిజైన్ చేసిన సో ఇట్లా చాలా వాటిలో పుస్తకాలకు సంబంధించిన యాక్టివిస్ట్లు కానీ తెలంగాణకు సంబంధించిన ఏది వచ్చినా నా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు ఫస్ట్ నన్ను అడగకుండానే గూగుల్కి పోయి గూగుల్ సెర్చ్లో నా పెయింటింగ్ ఏదో తీసుకొని పెయింటింగ్ కవర్ పేజీలు వాడుకున్నారు తర్వాత పోస్టర్లు వాడుకునేది తర్వాత అందరికీ ఏది కావాలంటే అది ఉచితంగా అందరు అట్లా వాడుకునేవాళ్ళు నేను నేను నాకు కూడా ఇష్టంతో ఇచ్చేవాడిని అది వాడుకున్నారని చెప్పను కానీ అది నా పెయింటింగ్ కూడా వాళ్ళకి ఆ సాహిత్యానికి మనకు వచ్చిందని అనుకుంటా సో అట్లా చేస్తున్న క్రమంలో నరసింహరావు సార్ పాపారావు గారు నేను మన నిర్మల్లో నిరంజన్ రెడ్డి అని ఒక అడ్వకేట్ మేము నలుగురం కలిసి ఒక ఆర్టెడ్ తెలంగాణ అనే ఒక సంస్థ అంటే ఒక ట్రస్ట్ని ఫామ్ చేశాం తెలంగాణ రాకముందుకే శ్రీకృష్ణ కమిటీ వీళ్ళందరూ అప్పుడు ఆ టైంలో మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము ఒక పెద్దది పెద్ద ప్రదర్శన చేసాం న్యూఢిల్లీలో ఇండియా హ్యాబిటాట్ సెంటర్లో పెద్ద షో ఆ టైంలో తెలంగాణ ఆధునిక చిత్రకారులు మొత్తం ఒక యాభై అరవై మంది ఆర్టిస్టుల వర్క్స్ తీసుకొని ఇంక్లూడింగ్ కాపు రాజయ్య గారి వర్క్ దగ్గర నుంచి అందరి తీసుకొని ప్రొఫెసర్ మన ఉద్దేశం తెలంగాణ మా ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలంగాణలో ఇంతమంది ఇంత రిచ్ ఆర్ట్ ట్రెడిషన్ ఉంది అని చెప్పడం కోసం మన అసర్షన్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ అన్న అక్కడ చూయించాలి మనం అందరికి తెలుసు అరే ఆంధ్ర కాహయ్యార్ హైదరాబాద్ మతలబ్ హైదరాబాద్ చాలా మంది హైదరాబాద్ తెలంగాణలో అని తెలియదు ఈవెన్ ఢిల్లీలో ఐ మీన్ వీళ్ళందరినీ పిలిచి ఒక అద్భుతమైన షో చేసాం ఢిల్లీలో చాలా మంది వచ్చారు అసలు ఆ షోకి అరే ఇతన బడా ఆర్టిస్ట్ అప్పటి తెలంగాణ కాయకా ఇట్లా అడు అడుగుతుండే అందరూ సో అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ షో అది అది మా ఆర్ట్ అయితే తెలంగాణ తరఫున చేసాం దాని తర్వాత మేము ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ట్ అని ఒక పబ్లికేషన్ చేసినాము పెద్ద బుక్ చేసినాము ఒక వంద మంది ఆర్టిస్టులతో ఎగ్జిబిషన్ చేసినాము ఆ టైంలో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మెట్రోపాలిటన్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ అని మొత్తం మేయర్స్ వచ్చారు ఒక ఫార్టీ కంట్రీస్ నుంచి హైదరాబాద్లో ఒక వంద ఆర్టిస్టులతో ఒక ఆర్ట్ క్యాంప్ పెద్ద పండగ అనమాట పెద్ద షో చేసి అబ్దుల్ కలాం గారితో మా అది బుక్ లాంచ్ చేసాం సో ఇట్లాంటివి తర్వాత స్ట్రీట్ ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ చేసినాము తర్వాత కళామేళ అనే ఒక మంచి ప్రదర్శన చేసినాము అది నక్లెస్ రోడ్ దగ్గర అంటే అందరూ ఆర్ట్ అంటే ఎలీట్ వాళ్ళే చూస్తారు 
అది మనది కాదులే ఇదేదో పెద్ద మేధావుల కోసం మేధావుల కోసం అమ్మో దాంట్లో పోవచ్చు లేదు ప్రత్యేక చాలా మంది వెళ్తారు టికెట్ ఉందా దీనికి మీ ఎగ్జిబిషన్ రావచ్చా టికెట్ ఉందా ఇట్లా అనకుండా మేము మనం డెమోక్రటైజింగ్ ఆర్ట్ అట్లా ప్రజల్లోకి ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాలని ఒక కామన్ పీపుల్ ఉండే దగ్గర ఒక అంటే మామూలు జనం అందరు వచ్చేటట్టుగా నక్లెస్ రోడ్ దగ్గర ప్రదర్శన పెడితే ఎంతో జనం తండోపతండాలు అసలు మనుషులు లోపల రావడానికే జాగా లేకుండే ఆ టైంలో మన కళారూపాలని ఫస్ట్ ఇనాగ్రేషన్ రోజు మన ఆర్ట్ ఫామ్స్ని ప్రదర్శించడము తెలంగాణ జానపద కళ జానపద కళారూపాలను పెట్టడము ఈ పటం కథలను పెట్టడము ఇవన్నీ చేసినాం చేసి మన ఫోక్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ని నకాశ చిత్రకళ అక్కడికి వచ్చి డెమాన్స్ట్రేషన్ లాగా చాలా అద్భుతంగా జరిగింది దాన్ని కంటిన్యూ చేయలేదంటే దానికి వేరే పరిస్థితుల కారణంగా చేయలేదు ఇట్లా మే డాక్యుమెంటేషన్ మన ఆర్ట్ ఫామ్స్ని కలెక్ట్ చేయడం మన విజువల్ డాక్యుమెంటేషన్ చాలా చేసినాం మా దగ్గర చాలా డాటా ఉంది అంటే మన తెలంగాణ అంతరించిపోతున్న కళలకు సమాచారం మన కంటెంపరీ ఆర్ట్ గురించి కంటెంపరీ ఆర్ట్ ఇమేజెస్ మన పాత ఆర్టిస్టులు అనుసంగ హీరోస్ చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ వర్క్స్ని ఎక్కడ దొరకాలి ఆ ఇమేజెస్ని అన్ని కలెక్ట్ చేయడము అవన్నీ తెలుగు రాష్ట్రంలో చూసుకున్న ఆధునిక చిత్రకళ విషయంలోకి వస్తే తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన కళాకారులు వాళ్ళు సాధించింది ఆ సంఖ్య కూడా చాలా చాలా అసాధారణ చాలా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ అంటే వీళ్ళకు ఉండే అవకాశాలు కూడా కావచ్చు ఎందుకంటే మనం క్యాపిటల్ సిటీలో ఉన్నాము అక్సెసిబిలిటీ ఉంది నిజాం ప్రభుత్వం కాలం నుంచి కూడా ఇక్కడ ఒక మంచి ఒక ట్రెడిషన్ ఉంది స్కూల్ ఉండేది అట్లా స్టార్ట్ అయింది ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది సో తెలంగాణ అస్తిత్వం గురించి తెలంగాణ విశిష్టత గురించి చెప్పుకోవడానికి కళానంగం బాగా పనికొచ్చింది బాగా పనిచేసింది మేము తెలంగాణ విమెన్ అని మా ఆర్ట్లో వచ్చింది కదా అవన్నీ మన ఉద్యమం కాలంలో కూడా పనికి వచ్చింది అవన్నీ కూడా ఇది తెలంగాణ ఆర్ట్ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్ అని అంటారు ఇప్పుడు మేము ఢిల్లీకి పోతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా మీ సృజనాత్మక శక్తిని చాలా రకాలుగా వాడుకున్నారు తెలంగాణకు సంబంధించిన రాష్ట్ర చిహ్నం లోగో అది చేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది అది అంటే కేసీఆర్ గారు ఏమనుకున్నారు నేను ఏమనుకున్నాను నా ఇంటర్ప్రిటేషన్తో నేను ఆ లోగో చేసిన అది అందరికి నచ్చింది ఆ మోదయోగంగా ఉంది కాకుండా ఇంకా తెలంగాణ తెలంగాణ సంబంధించినవి నేను ప్రభుత్వ సంస్థలకు విభాగాలకు కూడా ఎన్నో లోగో తయారు చేసి టీఎస్ జెన్కో నేనే చేసిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తర్వాత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత పోలీస్ కూడా పోలీస్ అయితే వాళ్ళు పిలిచి నాతో చేయించారు అంటే కేసీఆర్ గారు సజెస్ట్ చేసి వాళ్ళకి నన్ను పిలిచి నాతో లోగో చేయించారు వాళ్ళు ఈవెన్ నేను నేను డిజైనర్ని కాదు బేసికల్ నేను పెయింటర్ని కానీ నాతో ఇవన్నీ చేయించారు వాళ్ళు అది ఒక నాకు ఒక గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అనుకుంటాను ఎందుకంటే నేను అంతవరకు దాకా నేను పెయింటర్ని చాలామందికి మామూలుగా కొంతమంది కొంత ఇంటెలెక్చువల్ సర్కిల్లో తెలిసేమో లోగో వచ్చిన తర్వాత ఏలే లోగో లక్ష్మణ్ అనేవాళ్ళు చాలామంది అట్లా అయిపోయింది సరే లోగో చాలా చేశాను కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఒకటి రెండు చిత్రాల గురించి అంటే సినిమాలు మీరు తీసిన డాక్యుమెంటరీ చిత్రాలు అంటే మీ స్వంత సొంత మీరు వేరే వాళ్ళ సినిమాలకు పనిచేయడం కాకుండా వాటి గురించి కొంత చెప్పండి నేను తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ లాంగ్వేజ్కి నేను నా పటం కథల మీదనే ఏదైతే డయింగ్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఉందో ఒక లోన్ పర్ఫార్మర్ ఒకడే ఇక ఆయన పోతే ఆర్ట్ ఫామ్ పోతుంది చివరి 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 కళాకారుడు అతను కూడా అంత మాత్రం అంత గ్రేట్గా ప్రదర్శన చేయలేడు బట్ దాన్ని ఒక హిస్టారికల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి కాబట్టి రీసెర్చ్ ఆర్ట్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు కానీ విజువల్ ఫామ్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ పటంతో నేను ఒక అది కూడా పోచంపిల్లో తీసిన వెళ్ళి అక్కడ పోయి రెండు మూడు రోజులు ఉండి అక్కడ మొత్తం ఆ పటం సంబంధించిన హిస్టారికల్ డాక్యుమెంటేషన్ లాగా ఎప్పటికైనా ఉండిపోతుంది కదా విజువల్ డాక్యుమెంటేషన్ లాగా అదొకటి చేసిన తర్వాత మంద ఎచ్చుల మీద ఒకటి చేసిన రెండు మూడు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసిన నా సొంతంగా ఇది చేస్తూ నేను సినిమాలకి అప్పుడప్పుడు నాకు ఇష్టమైన సినిమాలకి పనిచేయడం యాజ్ ఎ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా అట్లా పనిచేస్తున్నా నేను ఇంతకుముందు నైంటీస్లో నేను ఏదైతే పాపులర్ సినిమా మోస్ట్ పాపులర్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన సినిమాలకు పనిచేసిన అది పోస్టర్ లాగా పోస్టర్ లకి ఆ టైంలో కూడా చిన్న చిన్న ఆర్ట్ ఆర్ట్ డైరెక్షన్ కూడా చేసేవాడిని వాటికి కూడా కొన్ని పేరు వచ్చింది కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ గా లేక ఆర్ట్ వీటికి అంటే కంప్లీట్ గా నేను అంటే టైం ఇచ్చి ఆ సినిమా ఎట్లుండాలి దానికి అంత కలర్ ప్యాటర్న్ అదంతా కొంత నా హెల్ప్ తీసుకుంటున్నారు దానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ గా నాకు పనిచేస్తున్న మేము మళ్ళందరి కలిసి అవకాశం కూడా కలిసింది ఈ ఆదిలాబాద్ రావడం ఆ సినిమా షూటింగ్ ఇక్కడ జరగడం అంటే మాకు మలేషియన్ సినిమా మీరు చేసిన పని చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది మంచి పేరు వచ్చింది దాని తర్వాత మీరు చే
తీసిన తర్వాత మేము ఒక హిందీ సినిమా ఎయిటే మెట్రో అనే ఒక సినిమా బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ దానికి గుల్జార్ సాబ్ పోయిటీ రాశాడు సినిమాకి తర్వాత దాన్ని హిందీలో తీసి హిందీలో కంప్లీట్ అంటే మేము తెలుగు హైదరాబాద్ ఆధారంగా ఆయన ఆయన మొదట తెలుగులో అనుకున్నారు తెలుగులో ఎవరు ఆ యాక్టర్స్ ముందుకు రాకపోయేసరికి దాన్ని హిందీలోకి మార్చి చేయడం జరిగింది దానికి మొత్తం హైదరాబాద్ కల్చర్ని మేము మ్యాక్సిమం ట్రై చేసాం అంటే హైదరాబాద్ ట్రెడిషన్ అండ్ మోడర్నిటీ రెండింటిని మేము కాంట్రాస్ట్గా చూపించాలని ట్రై చేసినాం అంటే న్యూ సిటీ సో అది న్యూ సిటీ మేము చూస్తే ఆ సినిమాలో ఉన్న కథ కాకుండా హైదరాబాద్ గురించిన చిత్రం కూడా చిత్రం కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ కల్చర్ ఉంటుంది మేము అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఏరియాలలో షూట్ చేసినాం పైగా టూమ్స్లో అది చాలా కష్టం లోపలికి పోవడం కూడా అట్లాంటి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళి అవి ముట్టుకుంటే ఎక్కడ పడిపోతున్నాయి అది రిస్టోరేషన్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో షూట్ చేసాం అదంతా తర్వాత న్యూ సిటీ చూస్తే మనకు న్యూయార్క్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది నైట్లో పోతే ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈ రెండింటినీ కలుపుతూ సినిమా చేసాం మ్యాక్సిమం ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం విజువల్స్ని కూడా చార్మినార్ ముందు కెమెరా పెట్టాం ఓ హీరో హీరోని వచ్చి అక్కడ ఛాయ తాగుతుంటారు అది ఎంత కష్టం అంటే ఇంత పెద్ద కెమెరా తీసుకొని వెళ్ళి దాన్ని కప్పుకొని తీసుకొని పోయి అక్కడ టక్న షూట్ చేసే వరకు జనాలు వచ్చేస్తూనే ఉన్నారు వచ్చేలాగా షూట్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయినాం అట్లా షార్ట్ చేసి ఇంత బ్యూటిఫుల్ వచ్చినాయి చూడండి మీరు ఇట్లా బహుముఖీనంగా మీ కృషి సాగుతూ ఉంది మీ కుటుంబం గురించి మీరు ఇంకా భవితవ్యంలో రాబోయే కాలంలో ఏ ఏ దేశాల్లో ఏ ఏ రకాలుగా పోదలుచుకున్నారు ఎటువంటి పరిశోధనలు కానీ ఎటువంటి సృజనాత్మక దృక్పథంతో ముందుకు సాగదలుచుకున్నారు వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఒక పాట విన్న తర్వాత మాభూమి సినిమాలో బండెనక బండి కట్టి పాట విందాం చిత్రకారుడు ఏరి లక్ష్మణ్ జీవితం ఎంత చిత్రమైందో చాలా వరకు మాకు అర్థమైంది లేక స్థాలీ పులాకంగానైనా దాని గురించి తెలుసుకొని కొంత అవగాహన చేసుకునే అవకాశం మీరు చెప్తున్న మాటలని బట్టి మీరు ఏ చిత్రాల గురించి మాట్లాడుతున్నారో ఆ చిత్రాలు యూట్యూబ్లో చూసే అవకాశం కూడా ఉంది ఇంటర్వ్యూని అక్కడ పెట్టినప్పుడు ఇంకా మీరు నవయోకుడులాగానే కనిపిస్తాం మీ ఉత్సాహం ఏమాత్రం తగ్గినట్టు లేదు జీవితం గురించిన మీ దాహం అసలు ఏమాత్రం తీరినట్టు లేదు అయితే కళారంగంలో నే మీరు ఎక్కువ పని చేస్తుంటారు అదే మీ కేంద్రంగా మీ జీవితం నడుస్తుంది కదా ఇక ముందు ముందు కాలంలో ఏ ఏ దిశల్లో మీ శోధన మీ కళా సృజన ఇవి సాగాలి అని ఎటువంటి ఎటువంటి ప్రాజెక్టులు చేపట్టాలని అన్నీ అనుకున్నట్టుగానే జరగకపోయినా మీ దృష్టిలో చాలా విషయాలు ఉండుంటాయి కదా మీ కుటుంబం గురించి మీ అమ్మాయి ప్రియాంక ఏలి కూడా ఇప్పుడు ఒక ప్రముఖ చిత్రకారిణి లాగా పేరు తెచ్చుకుంటూ ఉంది అందరు గుర్తిస్తున్నారు చెప్పండి నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు మా పెద్ద అమ్మాయి యుఎస్లో సెటిల్ అయింది నేను నాకు లక్కీగా ఆమె అక్కడ ఉండటం వల్ల నాకు మా అమ్మాయి న్యూయార్క్ దగ్గరలో ఉంటుంది సో ప్రిన్సన్ యూనివర్సిటీ పక్కనే సో నేను ప్రతి సంవత్సరం అక్కడికి వెళ్ళడము అక్కడ ఉండే మ్యూజియమ్స్ విజిట్ చేయడము న్యూయార్క్ దగ్గర అనమాట వెళ్ళినప్పుడు న్యూయార్క్ మ్యూజియం ఆఫ్ మోడర్న్ ఆర్ట్ ఇట్లా అన్ని మ్యూజియమ్స్ ఖచ్చితంగా వెళ్తా అంటే అది పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ నాకు సో నేను కూడా అదే పని మీద వెళ్ళను నా ఎగ్జిబిషన్ కూడా పెట్టుకుంటా సో అక్కడ మళ్ళీ నేను కొత్త వరకు ట్రై చేస్తా ఎప్పుడైనా అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి అక్కడ ఫ్రెష్ థాట్తో మొదలు పెడతా అంటే ఇవాళ నేను కొత్తగా బొమ్మేస్తున్నా అని అనుకొని స్టార్ట్ చేస్తా ఏమేస్తానో నాకు తెలియదు బిగినింగ్ ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఎక్కడికి తీసుకుపోతో నాకు తెలియదు అట్లా కొత్త ఇప్పుడు న్యూ సిరీస్ వేస్తున్నా దాంట్లో కూడా నేను విన్న నేను చూసిన మ్యూజియమ్స్ కానీ ఆర్ట్ కానీ దాంట్లో చాలా రకాల హిస్టరీ కంటెంపరీ ఆర్ట్ సోషల్ కామెంట్ ఇవన్నీ కలుపుతూ కొత్త బొమ్మలు వేస్తున్నా తెలంగాణ ఉంటుంది అంటే తెలంగాణ కూడా ఉంటుంది అది నేను నా చేతితో వేసిన కాబట్టి తెలంగాణ దృష్టిలో ప్రపంచాన్ని ఎట్లా చూస్తున్నా తెలంగాణ స్పృహ చైతన్యం ఎట్లాగూ మీలో భాగం కాబట్టి అది కాబట్టి అది మనకు తెలియకుండానే అదంతా వస్తూ ఈ కొత్త ఎలిమెంట్స్ కొత్త బొమ్మలు ట్రై చేయటము న్యూ మీడియా స్కల్చర్ కూడా ట్రై చేస్తున్నాను బ్రాంజర్ స్కల్ ఇప్పుడు మరి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డిజిటల్ ఆర్ట్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి వీటన్నిటి చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఎంత వస్తే అంత ఇంకా మంచిది మంచిది రావాలి కూడా కొత్త న్యూ మీడియం ఎప్పుడైనా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి సో దాంట్లో చేస్తూనే మన ఆర్ట్ ఫామ్ని మనం చూపించాలి సో నేను కూడా న్యూ మీడియా ట్రై చేస్తా నేను కూడా వీడియో ఇంటర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన వీడియో ఆర్ట్ని చేస్తా ఇవన్నీ చేస్తా మనం ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ చేయాలి కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి మనం ట్రెడిషనల్గా ఉంటే కుదరదు బాగుంది ఒక ప్రముఖ చిత్రకారుడు ముఖ్యంగా ఆధునిక చిత్రకారుడి సృజనాత్మక జీవితం ఎట్లా సాగింది ఆ కళాకారుడి పంథ ఏమిటి అనేది కొంత మీతో నడిచిన ఈ ముచ్చట వినడం వల్ల మా శ్రోతలు కొంత అవగాహన రావచ్చును అయినా కూడా ఆ
అనే విషయం ఏదైతే ఉందో ఎక్కడైతే చిత్రకారులు చాలా సీరియస్ గా ఒక గొప్ప ప్రయత్నం లాగా కళా సృజన చేస్తూ ఉంటారు ఆ రంగం గురించి మోడర్న్ ఆర్ట్ కు సంబంధించిన ఆ రంగం గురించి సామాన్య ప్రజల్లో ఉన్న చైతన్యం ఇంకా చాలా పెరగాల్సి ఉంది కదా అనేక దేశాలతో పోలిస్తే ఆ దిశగా ఎటువంటి ప్రయత్నాలు జరిగితే బాగుంటది మా శ్రోతలు కూడా తమ కళా దృష్టిని ఆర్ట్ గురించిన తమ చైతన్యాన్ని ఎట్లా పెంచుకుంటే బాగుంటదో కొన్ని మాటలు చెప్పు మనకు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నాకైతే నాకేమనిపించింది అంటే చాలా సెంటర్లో ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజీలు ఉండాలి ఆదిలాబాద్లో ఇంత ఇంత గోండు ఆర్ట్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు ఒక కొంచెం అకాడమిక్గా కొంచెం సపోర్టివ్ ఇప్పుడు రవీంద్ర శర్మ గారి ఆయన చేసిన కృషి దాని కంటిన్యూషన్ కావాలి కదా మళ్ళీ అందుకని ఒక ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజీ కొన్ని ఐదారు సెంటర్లో ఉండాలి కనీసం ఐదారు ఉండాలి తెలంగాణ ఈజీగా ఐదారు ఉండాలి ఒకటే ఏంది కాలేజీలో అది కూడా హైదరాబాద్లో పెట్టడం ఏంది హైదరాబాద్ ఒకటేనా తెలంగాణ అంటే కాదు కదా హైదరాబాద్లో రెండో మూడో దిశగా జరగాల్సిన కృషి జరగలేదా జరిగితే బాగుంటుంది జరిగితే చాలా బాగుంటుంది మ్యూజిక్ కాలేజీలు కూడా ఉండాలి మ్యూజిక్ ఉండాలి ఆల్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఆల్ ఫైన్ ఉండాలి అవి ఉంటే చాలా మంది తయారవుతారు వాళ్ళకి కొంచెం పుష్ ఇవ్వాలి చాలా మందిలో ఆర్ట్ ఉంటుంది దాన్ని కొంచెం ఒక పద్ధతిలో కొంచెం ప్రమోట్ చేయగలుగుతే అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్ ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించాలి దీని మీద కొంత శ్రద్ధ చూపించాలి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత జరగని పనులు జరిగిన పనులు ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం అనిపిస్తుంది మనకు ఆ అకాడమీ లేదు ఆర్ట్ అకాడమీ లేదు సో అది కావాలి ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజీలు కావాలి ఇలాంటి ప్రదర్శనలు జరగాలి ఎగ్జిబిషన్లు అన్నీ ఒక హైదరాబాద్లో జరగాలన్నా మనం యూరోప్ పోతే చిన్న చిన్న ఊర్లలో బ్యూటిఫుల్ అక్కడ బతికున్న ఆర్టిస్టు చనిపోయిన ఆర్టిస్ట్ ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ మ్యూజియం పెడతారు ఇక్కడ కూడా ఎందుకు మ్యూజియం ఉండొద్దు కదా అట్లా ఉండాలి జనం రావాలి ఒక టూరిస్ట్ గైడ్ టూరిజంలో అది యాడ్ కావాలి ఎవరైనా టూరిస్ట్ ఇక్కడికి వస్తే ఖచ్చితంగా మ్యూజియం రావాలి మనం ఎవరైనా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా మ్యూజియం పోతే మనం చూస్తాం కదా టూరిస్ట్ గైడ్ల వల్ల ఉంటుంది ఈ ఫలానా మ్యూజియం ఉంటుంది మనం ఏదైనా కంట్రీ పోయినా ఏ చిన్న కంట్రీ పోయినా మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఉండదు మనకు మనకి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇంకా మన రాష్ట్రంలో దేశంలో ఇతర ప్రాంతాలు పోలిస్తే మహారాష్ట్రతో పోలిస్తే అవును చాలా తక్కువ ఉంది చాలా తక్కువ అక్కడ ఎన్ని బోర్డ్ కాలేజ్ వస్తున్నాయి మరి బోర్డ్ మ్యూజియమ్స్ ఉండాలి ఆర్ట్ మ్యూజియమ్స్ ఉండాలి నేషనల్ గ్యాలరీ ఆఫ్ మార్ట్ మార్ట్ ఉండాలి ఇక్కడ కూడా ఒకటి కదా ఒక ఆర్ట్ సెంటర్ ఉండాలి ప్రజల్లో ఒక దీని గురించి అధ్యయనము చైతన్యం జరగాలంటే ఇటువంటి శిక్షణ శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు ఆర్ట్ మనది కాదు అని అనుకోవద్దు కదా అట్లా అట్లా ఉంది నేను ఓన్లీ టౌన్కే ఒక సిటీకి అర్బన్ సిటీ అక్కడే బేస్ అయ్యి ఉన్నది అది కాదు కదా మొత్తం స్ప్రెడ్ కావాలంటున్నా అది కావాలి తెలంగాణలో ఉన్న జానపద కళలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇవాళ ఆధునిక చిత్రకళ ఆధునిక చైతన్యంతో కూడా వాటికి సంబంధం కలిగిస్తే తప్ప ఇదేంటంటే ఎంతసేపటికి కుల పురాణాలు కథలు ఇవి చెప్పకుండా దాన్ని కంటెంపరీ చేయాలి చేసి వాటిని కొంచెం మోడర్నైజ్ చేసి ఇవి ఇట్లాంటి ప్రదర్శన చేస్తే సమకాలీన వ్యక్తీకరణ ఎగ్జాక్ట్లీ అది జరగాలి అది జరగట్లేదు అంటే నా గ్యాప్ ఉంది అది జరగాలి బాగుంది మీరు మా ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ కేంద్రానికి వచ్చి మేము ఒక షూటింగ్ సందర్భంగా వచ్చినా కూడా సమయం తీసుకొని ఇంత వివరంగా మాట్లాడినందుకు ఒక జీవిత కాలపు అవగాహన అంతా కూడా దాని గురించి మాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పినందుకు ఎన్నో భావాలు ఉబికి వచ్చేలా ఈ ముచ్చట సాగింది అనుకుంటున్నాను నేను యూట్యూబ్లో మీ చిత్రాలతో పాటు ఈ మాటల్ని వినే అవకాశం కూడా శ్రోతల కోసం ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ ఏర్పాటు చేస్తుంది అది కూడా ఒక గొప్ప అనుభవం లాగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాము చాలా ధన్యవాదాలు నమస్కారం శనార్థులు నమస్తే శనార్థులు మీకు కూడా శనార్థులు చెప్పిన తర్వాత ఒక చిన్న మాట చిన్నప్పుడు నాకు మనకు ఉన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒకటే మన రేడియో మా నాయన మొగ్గం వేస్తున్నప్పుడు మన మొగ్గ వెనకాల ఒక రేడియో ఉంటుండే ఆ రేడియో పాటలు వినుకుంటూ చదువుకునేది వినేది రోజు అయితే నాకు ఇష్టమైన పాట మా భూమి సినిమాలో పొడలా పొడలా గట్ల మీద పాట నాకు ఇది చాలా ఇష్టమైన పాట ఎందుకంటే నాకు నా పెయింటింగ్స్లో ఉండే క్యారెక్టర్స్ లాగా ఇమేజెస్ అనిపిస్తాయి సో అందుకని ఆ బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉంది ఆ సినిమా నాకు ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోగ్రఫీ అన్నా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఆర్ట్ ఫామ్ అన్నా చాలా చాలా ఇష్టం శ్రోతలు ఇప్పటిదాకా మీరు ప్రముఖ చిత్రకారుడు కళా దర్శకులు ఏలే లక్ష్మణ్తో ముచ్చట్లు విన్నారు పాటలు అన్నాడుమా వీరితో ముచ్చట పెట్టింది సుమనస్పతి రెడ్డి ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ వంద పాయింట్ రెండు ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా